ఫ్రెండ్స్ సేమ్ మ్యారేజ్ బట్ డోంట్ వరీ నేను ఇది మ్యారేజ్ సిరీస్ కాదని నేను ముందే అనౌన్స్ చేశాను చాలాసార్లు చెప్పాను ఇది మ్యారేజ్ సిరీస్ కాదు మీరు అనుకుంటున్న మ్యారేజ్ భూమి మీద జరిగే మ్యారేజ్లు మ్యారేజ్ కాదు ఓకే సో వాట్ ఈజ్ మ్యారేజ్ అనేది ఇప్పటివరకు ఎవరికి అర్థం కాని విషయం ఎందుకంటే మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అంటారు దాట్స్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ మీ నాకైతే ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద చాలా రకాల మ్యారేజ్లు ఉన్నాయి ఆ మ్యారేజ్లే చాలా డిస్టర్బెన్స్ చేస్తుంది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యేసుప్రభారు ఈ భూమి మీదకి రావాలన్నా కానీ ఇలాంటివి జరగాలి ఓకే సో లెట్ మీ క్లియర్ కొంచెం నేను ప్లెయిన్గా చెబుతాను హార్ష్గా కాదు అంటే ఆ స్క్రిప్చర్స్లో ఉన్నటువంటి ఇంటెన్షన్ యొక్క పవర్ కంప్లీట్గా ఓపెన్ చేయడానికి లేని స్క్రిప్చర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి దట్స్ వై ఐమ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మై డెలివరీ మేజర్ నా ఇంటెన్షన్ ఈ యొక్క ఆల్టర్లో మ్యారేజ్ అనే ఆల్టరు డబ్బులకి సంబంధించింది కాదు నేను మళ్ళీ 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 చెబుతున్నాను ఇది డబ్బులకి సంబంధించింది కాదు ఇది డబ్బులు ఇస్తే మనకి దేవుడు భార్యని ఇస్తాడు డబ్బులు ఇస్తే భర్తని ఇస్తాడు డబ్బులు ఇస్తే మంచి అమ్మాయిని ఇస్తాడు మంచి అబ్బాయిని ఇస్తాడు దస్ నాట్ ద స్టోరీ నువ్వు డబ్బులతో ఏది కొనలేవు నీ క్యారెక్టర్ కొనలేవని నేను మొదటి నుండి చెబుతున్నాను కాబట్టి నువ్వు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా ఉండడానికి నేను ఎన్ని ప్యాచ్అప్లు వేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు సో డోంట్ మిస్ అండర్స్టాండ్ మై వే ఆఫ్ డెలివరీ సో తన ప్రవక్తలకి చెప్పకుండా దేవుడు ఈ భూమి మీద ఏమి చేయడండి దాని అర్థం ఏంటంటే తన ప్రవక్తలు తన ప్రవక్తలు అంటే తన ప్రవక్తలకి చెప్పాడంటే నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దట్ ఇట్స్ అది స్క్రిప్చర్ చెబుతుంది తన ప్రవక్తలకి చెప్పకుండా ఆయన ఏమీ చేయడు అంటే తన ప్రవక్తలకు చెబుతాడు కానీ ప్రవక్తల ఇష్టము అది మనుషులకు చెప్పాలా లేదా సంఘానికి చెప్పాలా లేదా అన్నది అది ఇష్టము సో ఇక్కడ వే ఆఫ్ డెలివరీ ఇది ఇక్కడ ఏదన్నా మన శర్మ అనేది డెలివరీ చేస్తున్న నీ కోసం కాదు ఈ ఓన్లీ ఆన్లైన్ వ్యూవర్స్ కోసం కాదు ఈ భూమి మీద దేవుడి యొక్క నామానికి అవమానం రాకోకుండా ఆల్రెడీ ఆయన రివీల్ చేయలేదు అన్న పార్ట్ ఈ భూమి మీద ఉండకూడదు ఆయన రివీల్ చేశాడు అనే చెప్పాలి కాబట్టి నువ్వు థ్యాంక్స్ గివింగ్ అడ్వాన్స్డ్గా దేవుడికి ఏదైనా ఆఫరింగ్ ఇస్తే అది నీ హార్ట్ హీల్ అయిందని చెప్పి ఇస్తున్న ఆల్టరే తప్పితే దానికి ఆ అమ్మాయిని మనం కొనలేము అబ్బాయిని మనము కొనలేము ఓకే సో లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అంటే ఈ భూమి మీద మళ్ళీ గురి చేస్తున్నాను లైఫ్ టైం మీరు నన్ను మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోదు మ్యారేజ్ అనేది ఈ భూమి మీద ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసే మ్యారేజ్ మీరు అనుకుంటున్న మ్యారేజ్ కాదు అది కాదు నేను మాట్లాడేది దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ బిహైండ్ ద సీన్స్ అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి నేను వన్ లైన్లో దాన్ని ఫినిష్ చేస్తా ఈ భూమి మీద దేవుడు ఆదాముని అవ్వని సృజించినప్పుడు ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఈడిని గార్డెన్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు కయ్యను వెళ్ళి వేరే స్త్రీని వివాహం చేసుకుంటాడు ఆమె ఆమె కయ్యను వాళ్ళ అన్నదమ్ములు అందులో వచ్చిన జనరేషన్ అయితే కాదు సో ఆ మ్యారేజ్ గురించి మాట్లాడితే సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఆ తర్వాత దాని వెనకాల ఎవరు వ్యక్తి ఉండి ఉంటారు ఆ వ్యక్తి ఎవరని చూస్తే ఆ అమ్మాయి మనుషులకు పుట్టిన అమ్మాయి కాదు అదొక మ్యారేజ్ భూమి అంతా కూడా నాశనంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు చూస్తే భూమి అంతా నాశనంలోకి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే అక్కడ జరిగిన మ్యారేజ్ దేవుని కుమారులు మనిషి కుమారులతో పోయినప్పుడు అనగా పెళ్లి చేసుకునగా అని ఉన్నది ఏమ రైట్ అన్ దట్ వన్ ఎస్ దస్ ద మ్యారేజ్ బ్రాట్ డిస్ట్రాక్షన్ టు ద అర్త్ అప్పుడు అర్త్ నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళింది నో వాట్ టైంలో ఓకే సో మ్యారేజ్ అనేది ప్రాబ్లం అయింది కాబట్టి నీళ్ళలోకి వెళ్ళింది అక్కడ మీరు అనుకుంటున్న మ్యారేజ్ కాదు స్పిరిట్స్ ఒక బాడీలోకి రావడం అనేది ఒక మ్యారేజ్ ఓకే మ్యారేజ్ అనే పదం డివోర్స్ అని ఇంతకుముందు చెప్తున్నాను నేను డివోర్స్ అంటే డివోర్స్ అంటే మనకి కోర్టులో భార్య భర్తలకి ఇచ్చే డివోర్స్ అనే మనకి మైండ్లో పడిపోయింది అది కాదు డివోర్స్ అంటే డివైడెడ్గా ఉండడం డివిజన్స్ ఉండడం డిఫరెన్సెస్ ఉండడం దాన్ని డైవర్స్ అంటాం కాబట్టి విడివిడిగా ఉండడం విడిపోయి ఉండడం కలిసి ఉండలేకపోవడం అనేది మ్యారేజ్ దాన్ని విడాకులు అంతాం అందులో ఉండొచ్చేదాన్నే ఓకే 
సో డివోర్స్ అనే పదం కేవలం మ్యారేజ్కి ఎందుకైంది అది హైలైట్ అయింది అలాగే మ్యారేజ్ అంటే ఏమైందంటే భార్య భర్తలు కలిసి ఉండడమే మ్యారేజ్ అనేటటువంటి ఆలోచన ఉండిపోయింది అది కాదు అది కాదు మెయిన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్ సో ఇన్ కేస్ మీకు అవేర్నెస్ లేకపోతే అది నుండి భూమి మీద మనుష్యులు భార్య భర్తలు అంటే ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు వివాహం చేసుకొని ఉండడం మ్యారేజ్ అనే విషయమే మీకు తెలిస్తే ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నేను చూపించాను ఇది క్రీస్తును గూర్చిన మర్మము నేను ఈ భూమి మీద ఉన్న మనుషుల మ్యారేజ్ గురించి మాట్లాడట్లే కానీ క్రీస్తుని గుర్చిన మర్మం అంటే మ్యారేజ్ అనేది మనం చేసుకునేది మ్యారేజ్ అనేది అయితే అది క్రీస్తుని గుర్చిన మర్మం అని ఎలా అంటాడు అపోజిట్ అయినటువంటి పౌలు సో దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ మిస్టరీ సో మ్యారేజ్ అనేది మిస్టీరియస్గా ఉండేది అది మనుషులకి ఈ రోజుకి అర్థం కాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం భార్య భర్తలకు ఉండడం మ్యారేజ్ కాదా మ్యారేజే కానీ అది కాదు మన టాపిక్ ఎందుకంటే ఇది మిస్ అయితే నెక్స్ట్ మనం ఓపెన్ చేసే అబ్రహాం బ్లెస్సింగ్ అనే సిరీసు మిస్ అయిపోతుంది కాబట్టి లెట్ మీ లే ఫౌండేషన్స్ సో పరిశుద్ధాత్మ నన్ను లీడ్ చేస్తున్న విధానం నేను వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఫోకస్ ఆన్ ద స్క్రిప్చర్స్ ఆల్ రైట్ క్రీస్తును గుర్చిన మర్మము అంటే అసలు ఈ మర్మం ఏమై ఉంటుంది పురుషుడేమో భార్యను ప్రేమించాలి భార్య ఏమో పురుషుడికి లోబడి ఉండాలి అని ఉన్నది కానీ సమాజంలో స్త్రీని అణచివేస్తారు ఏమ రైట్ అందట వన్ స్త్రీకి వాల్యూ లేదు స్త్రీని అనగదొక్కుతారు కానీ స్త్రీ వేరు పురుషుడు వేరు అనే మీకు భేదం ఉన్నది పురుషుడితో ఈక్వల్ కాదా స్త్రీ అంటే నో అనే చెబుతారు ఓకే పురుషుడితో స్త్రీ ఈక్వల్ అంటే నో అనే చెబుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్క్రిప్చర్స్ తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ స్త్రీల యొక్క ప్రాముఖ్యత పురుషుడు ఎత్తిపట్టి చెబితే కానీ ఈ బైబుల్లో ఉన్నటువంటి దేవుడు కానీ ఇదే దేవుడు బయట నేను నమ్ముకున్న దేవుడికి నిజంగా వాల్యూ కట్టలేవు ఓకే మై డియర్ సిస్టర్స్ టుడే యువర్స్ డే మై డే యువర్ డే ఓకే సో లెట్ సి నేను 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 ఎప్పుడు కూడా స్త్రీలని హైలైట్ చేయనండి వాళ్ళు ఉన్న పొజిషన్లో వాళ్ళని పెడుతున్నాను అంతే అది నీకు తెలియదు నువ్వు చదవలేదు నువ్వు క్రిటిసైజ్ చేసిన నేనేం అనుకోలేను దట్స్ నాట్ మై పార్ట్ మై పార్ట్ ఈజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ స్క్రిప్చర్లో ఉందా లేదా అనేది నా పని నా యొక్క ఇంటెన్షన్ ఓకే సో యా దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ యా రీడ్ ఇట్స్ ఈ మర్మము గొప్పది అందరు చదవండి ఈ మర్మము ఏమండి ఈ మర్మము గొప్పది అయితే ఇది మీరు మ్యారేజ్ గురించి అని అనుకుంటున్నారు కానీ ఇది క్రీస్తును గురించి అని రాశారు అయితే నేను క్రీస్తును గురించి సంగమును గురించి చెప్పుచున్నాను అంటే క్రీస్తు సంగము కలిసినప్పుడు వచ్చేటటువంటి పేరు ఏంటంటే మ్యారేజ్ సో మనం ఈ భూమి మీద భార్య భర్తలుగా ఉండడం మ్యారేజ్ అయ్యి ఉంటే డెఫినెట్గా ఇక్కడ క్రీస్తుకి మనం భార్యలుగా ఉంటే మనము వధువు అయ్యి ఉంటే ఆయన వరుడు అయ్యి ఉంటే అప్పుడు క్రీస్తు మనకి భర్త్ అవుతాడు హస్బెండ్ హస్బెండ్ అంటే మళ్ళీ మీరు న్యాచురల్ వరల్డ్కి బి బేసిక్గా ఈ ఫిజికల్ డైమెన్షన్ అర్తలి డైమెన్షన్ తీసుకొస్తే వృత్తి ధర్మం చొప్పున భార్య భర్తకి భార్య భర్త భార్యకి చేసేటటువంటి పనులు ఉండవండి దట్స్ నాట్ ద మ్యారేజ్ కేవలం రీప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ కోసం పిల్లలు అభివృద్ధి చెందడానికి ఒక భార్య భర్త కలవడం తప్పితే మరి ఇంకొకటి ఏమి ఉండదండి అది యూనివర్సల్ నో ట్రూత్ అది బైబుల్ చదివినా సైన్స్ చదివినా స్కూల్ చదివినా కాలేజ్ చదివినా అది ఓపెన్ ట్రూత్ అది అందరికీ చెప్పేది దాంట్లో సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు నేను క్రీస్తును గురించి సంగమును గురించి చెబుతున్నాను అయితే ఈ మర్మము గొప్పది స క్రీస్తును గురించి సంగమును గురించి చెబుతున్నానంటే సంగము క్రీస్తు భార్య భర్తలు అయితే ఆ మర్మము గొప్పదంటే డెఫినెట్గా దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ ఇందులో ఈ మిస్టరీ ఈ గ్రేట్ మిస్టరీలు దాగి ఉన్నది లెట్ అస్ సీ దట్ మిస్టరీ అసలు ఈ స్క్రిప్చర్ ఎక్కడ ఉన్నది తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి 
భార్యని హత్తుకోవాలన్న స్క్రిప్చర్ జెనిసిస్లో ఉన్నది లెట్స్ గో టు జెనిసిస్ ఇది రేపు వచ్చే నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చే నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చే అనాయింటింగ్కి ఇది ఫౌండేషన్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఆది కందము రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన ఆది కందము రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన మరియు దేవుడైన యహోవా నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు మీరు అందరు కాన్షియస్లో ఉన్నారు కదా ఓకే కాన్షియస్లో ఉన్నారు కదా ఐమ్ అబౌట్ టు బ్లో యువర్ మైండ్ ఓకే మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు చూసిన స్క్రిప్చర్ వేరు ఈరోజు మీరు చూడబోతున్న స్క్రిప్చరు వేరు ఓకే మనందరం చదివిన వాళ్ళమే మనందరికీ తెలుసు కానీ లెట్స్ సి హౌ హోలీ స్పీట్ లీడ్ లీడ్సర్స్ మరియు దేవుడైన యహోవా నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు వానికి సాటి అయిన సహాయమును వాని కొరకు చేయుదును అనుకున్నాను ఆహా నెక్స్ట్ లైన్ దేవుడైన యహోవా ప్రతి భూజంతును ప్రతి ఆకాశ పక్షిని ఓకే ఇదంతా మనకి తెలిసిన స్టోరీ కాబట్టి దానికి ముందు ముందు లైనే వెళ్దాం ఎయిటీన్ వర్ష ఎయిటీన్ అందరూ ఓపెన్ చేయండి మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్షన్లో ఓకే ఆ ముందు ఎక్కడెక్కడ చదవండి సార్ జెనిసిస్ టూ ఎయిటీన్ అండ్ ద లార్డ్ గాడ్ సైడ్ it is not good it is not good good mhm that the man should be alone that the man should be alone aha uh-huh. i will make him i will make him and help meet for him and help help meet meet for him for him okay andar chudandi and the lord god said it is not good that the man should be alone okay for the first time david not an only negative word raavadam for the first time mali vinandi devudu modati rojuna bhoomini aakasham srujinchi da srushti kramam anta modati dinam srujinchin tarata ayane em annaru please it is good idi మంచిది రెండవ రోజు సమస్తమును సృష్టించామన్నాడు ఇది మూడో రోజు నాలుగో రోజు ఐదో రోజు ఆరో రోజు అన్ని మంచిదన్న దేవుడు మరి నరుని సృజించిన దినము కూడా ఒకటి ఉన్నది నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఆదముని మూడో దినమున దేవుడు సృజించాడు ఆరో దినమున కాదు ఓకే రెండు వేల పదిహేనులో చెప్పాను ఇది మూడో దినమైన దేవుడు ఆదముని సృజించాను ఆరో దినమైన అవ్వను సృజించాను సో మన స్క్రిప్చర్లో వెతికితే అది దొరకడము అసంభవం ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ బట్ యూ నీడ్ హోలీ స్పిరిట్ హెల్ప్ కావాలి ఆదాము మూడో దినము అవ్వ ఆరో దినము ఓకే నావ్ లీజన్ లీజన్ కేర్ఫుల్లీ మరి ప్రతి డేని దేవుడు పోని మీరు అనుకున్నట్టు దేవుడు ఆదామని ఆరో దినమే సృజించాడు అనుకుందాం ఆ స్టోరీ కానీ దేవుడు మంచిది అన్నాడు ఏమ రైట్ అన్ దట్ వన్ ఓకే బట్ కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఆ టైంలో దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడమంట నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట మంచిది కాదన్నాడు కాదు నిన్న సృజించావు కదా దేవుడిగా అన్నీ సృజించిన తర్వాత ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మీరు అనే మాట ఏంటంటే నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట మంచిది కాదు అన్నాడు నిన్నేమో అన్నీ చూసి మొదటి దినాన్ని ఏమన్నాడు ఇట్ ఈస్ గుడ్ అన్నాడు మంచిది అన్ని మంచిది 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 అని చెప్పుకుంటూ వస్తూ లాస్ట్కి వచ్చేవరకి ఈ మనిషి మాత్రం నేను సృజించిన ఈ మనిషి ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు అయితే ఈ స్క్రిప్చర్ మనకు చూస్తే ఏమనిపిస్తుందంటే నిజంగానే ఆదాము ఒంటరిగా ఉన్నాడు కాబట్టి అది మంచిది కాదేమో అని అనుకుంటాం నో నో ఒకవేళ ఆదాము ఒంటరి అయ్యి ఉంటే ఒంటరి అయ్యి ఉంటే అవ్వ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది చెప్పాలి మీరు గట్టి చెప్పండి ఆమె ఎక్కడున్నది అవ్వ లోపల సో అప్పుడు ఆదా ఒంటరి ఎట్లా అవుతాడు చెప్పాలి ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ నో 
ఇప్పుడు ఆయన పక్కటి ఎముక తీశారంటున్నారు మీరు ఎముక మిస్సింగ్ అంటున్నారు నో 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 ఈ ఎముక కాదు మీరు అనుకున్నట్టు ఈ ఎముక కాదు ఆయన తీసింది వేరే ఉన్నది లెట్ మీ షో దట్ పార్ట్ ఓకే మీరు అనుకున్నట్టు ఈ పక్కటి ఎముక ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాదు అంటున్నారు కదా డాక్టర్లు ఇటు సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఇటు సైడ్ తక్కువ ఉంటాయి అన్న అవునా నిజమా అది ఏమండి సిస్టర్ చెప్పండి ఏమండి ఒక పేరు తక్కువ ఉంటుంది నిజమేనా అండి ఏమండి చూసారా అంటే నిజంగా చెప్తున్నారు అదైతే వాస్తవమే కదా అరే నిజమండి అయ్యో నేనైతే చదువుకున్నా మరి అది వాస్తవం కాదు మా టీచర్ని అడుగు తీశారు ఫోన్ చేసి ఆ ఉన్నదో లేదో కూడా తెలియదు సైన్స్ టీచర్ని అడుగు తీశారు ఫోన్ చేసి ఇన్ కేస్ ఒక బోన్లో నుండి తీసి ఉంటే తీసి ఉండొచ్చేమో కానీ అది కాదు అక్కడ జరిగింది ఓకే అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ వేరు నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు అయితే ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదంటే మరి అవ్వ ఎక్కడ నుండి వచ్చిందన్న క్వశ్చన్ ఎక్కడ నుండి వచ్చి ఉంటుంది అవ్వ లోపల నుండే లోపల నుండి వచ్చిందంటే ఎముకలో అవ్వ ఎట్లా ఉంటుంది ఎముకే అవ్వ ఎట్లయితుంది నో 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 దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ కాంట్రవర్సీ మన మైండ్కి అందని విషయం అది అండ్ మన పొసగట్లేదు అది ఆన్సర్ కరెక్ట్ కాదు సంథింగ్ ఏదో ఉండి ఉండాలి అది ఎలా సాధ్యమో అది ఎలా సాధ్యమో లెట్ మీ లెట్ మీ ఎక్స్పోజ్ దట్ పార్ట్ ఓకే లెట్ సి అసలు ఆదాము నిజంగా ఒంటరిగా ఉన్నాడా ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చూద్దాం ఆది కాదాము ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ఓకే సీ దట్ స్క్రిప్చర్ నవ్ యుల్ అండర్స్టాండ్ ఐదో అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలు చూద్దాం అందరు చూడండి ఆదాము ఒంటరిగా ఉన్నాడా లేదా అన్నది తెలుస్తుంది మనకి ఓకే ఈ పాటలో ఒక చిన్న ప్రశ్న ఏంటంటే ఆదాం అంటే ఎవరు చేయత్తాలి ఆదాం అంటే ఎవరు ఆదాం అంటే ఆదాం ఇంక మళ్ళీ ఎవరని క్వశ్చన్ ఏందన్నయ్యా అదే కదా ఆదాం అంటే ఎవరు మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పండి ఆదాం అంటే ఎవరు పురుషుడా అరే చెప్పండి ఓకే ఇంకా ఆదాం అంటే పురుషుడా కాదా గట్టి చెప్పండి అయ్యో ఏంటండి ఏమండి ఈరోజు స్త్రీలకి ఈ సమాజం స్త్రీల సమాజం చెప్పండి గట్టి చెప్పండి ఆదాం అంటే పురుషుడా మీరా గట్టి చెప్పండి ఆదాం అంటే పురుషుడా స్త్రీయా ఓకే ఎంతమంది తెలుసు పురుషుడని లెట్ మీ షో యూ దట్ కమ్ అందరు చూడండి ఆదాం అంటే మీరు ఆదాం అంటే పురుషుడే పురుషుడు కాకపోతే ఏదో అయ్యారు నో 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 పాస్టర్ సునీల్ పాస్టర్ సునీల్ పాస్టర్ సునీల్ కాదని తెలియాలంటే ఇది చదవాల ఓకే ఆదాము వంశావళి నవ్ నోటీస్ దట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆదాం అంటే మీ అందరి దృష్టిలో పురుషుడు అని ఉంది కదా నో 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 ఆదాము వంశావళి గ్రంథము ఇదే దేవుడు ఆదమును సృజించిన దినమున దేవుని పోలికగా అతన్ని చేసెను అందరు చూడండి సిస్టర్స్ ఇన్ని రోజులు నేను సిస్టర్స్ని హైలైట్ చేస్తున్నా కదా ఎందుకో చెబుతారు సిస్టర్స్ని స్త్రీ అంటే స్త్రీకి ఇచ్చే గౌరవము మార్కెట్లో లేదు కానీ దేవుడి దగ్గర ఉన్న గౌరవాన్ని నేను చెప్పకపోతే నేను అబద్ధికున్న అవుతా ఒక పురుషుడిగా నీకు ఆలోచన లేకపోవచ్చు కానీ నేను ఒక దేవుని యొక్క సేవకుడిగా ఐ హ్యావ్ టు డూ మై జాబ్ ఆదాము వంశవలి ఇదే వాళ్ళ గ్రంథము ఇదే దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున దేవుని పోలికగా అతన్ని చేసాను ఎలా చేశాడు దేవుని ఎవరిని గట్టి చెప్పాలి మంచి ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు గట్టి చెప్పండి ఎవరిని ఎవరు పోలికలు చేశారు దేవుడు ఆదాముని దేవుని పోలికలు ఆదాముని మరి అవ్వ ఏ పోలిక అవ్వ ఆదాం పోలిక రెండు వచనం ఓకే జోనాథన్ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ కమాన్ అయితే మగవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజించి వారు సృజించబడిన దినమున వారిని ఆశీర్వదించి వారికి నరులని నరులని ఓకే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ పార్ట్ రీడ్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వర్స్ వన్ అండ్ టూ ప్లీజ్ అందరు చూడండి వర్స్ వన్ అండ్ టూ అందరు చూడాలి ఓకే ప్లీజ్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ వన్ 
Genesis chapter 5 verse 1 in English. Okay. This is the book of the generations of Adam. Uh-huh. In the day that God created man, man in the likeness of God made he him. Uh-huh. Male and female created Male and female. Female created he them. Malichudani male and female created he, he them. him them. them 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 and and blessed them blessed them and called their name adam called their name adam you missed that magavani ganu aadudan ganu variki varni srujinchi varu srujinchabadina dinamana varni aashirdinchi variki emanu peru pettadu వారికి ఆయనక వారికి ఏమని పేరు పెట్టాడు వారికి ఇద్దరికి ఏమని పేరు పెట్టాడు గట్టి చెప్పండి ఇప్పుడు ఆడమ్ అంటే స్త్రీయ పురుషుడా ఇద్దరు ఆడమ్ అంటే పురుషుడు స్త్రీ అనే కదా ఆడమ్ అంటే స్పిరిట్ స్పిరిట్ మ్యాన్ వన్ మ్యాన్ అది దానికి లింగ భేదము ఉండదు స్త్రీ అని పురుషుడు అనే భేదం లేదు ఆడమ్ అంటే నువ్వు ఆడమే నువ్వు ఆడమే ఈ రెండు ఆడమ్ అనే స్పిరిట్స్ నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదంటే ఒంటరిగా ఉండడం కాదు ఒక బాడీలో స్పిరిట్ అనగా ఫీమేల్ మేల్ ఒకటే బాడీలో ఉండడం మంచిది కాదని విడగొట్టాడు దేవుడు హ్యాపీ ఉమన్స్ డే మదర్స్ డేరా అది చెప్ అరే అక్కడ ఉన్న స్క్రిప్చర్ చెప్పలేదు వాళ్ళు మీరు మదర్స్ డేరే మీరు మదర్ అయ్యేదాకా అక్కడ ఆ స్క్రిప్చర్ కూడా చెప్తా తొందర ఎందుకు హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే ఆ రోజు ఇప్పుడు మదర్స్ డేకి వెళ్దాం ఏమండి ఇప్పుడు చెప్పండి స్త్రీలు స్త్రీ ఆడామో పురుష ఆడామో అంటే ఏమని చెప్తారు దెర్ ఈస్ నో gender problem in heaven nuvu adam e nuvu adam e kagapothe nu melu nuvu ఫిజికల్ ఫిజికల్ గా నువ్వు పురుషుడివి ఫిజికల్ గా నువ్వు స్త్రీవి అయితే దేవుడు నీకు బాడీ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు ఈ శరీరానికి మాత్రమే నువ్వు స్త్రీవి ఈ శరీరానికి మాత్రమే నువ్వు పురుషుడివి కానీ స్పిరిట్ పరంగా వస్తే స్పిరిట్ కి జెండర్ ఉండదు కాబట్టి రెండు బాడీలు రెండు స్పిరిట్స్ ఉండడం వలన నువ్వు యాడమే నువ్వు యాడమే ఇద్దరు యాడమే మీ ఇద్దరు బాధ్యతలు నెరవేరుస్తున్నారు అయితే ఇంతకు ముందు ఈ యొక్క యాడమ్ అనే స్పిరిట్ ఈ యాడమ్ అనే స్పిరిట్ రెండు కలిపి ఒక బాడీలో ఉండేటి దీన్ని దేవుడు ఎందుకు మంచిది కాదు అన్నాడంటే ఈ రోజు ఈ భూమి మీద ఇప్పటికీ నేను అందుకే మ్యారేజ్ సిరీస్ కాదు ఇదని చెప్పడానికి గల రీజన్ ఏంటంటే ఈ రోజుకి 
ప్రాబ్లమ్ ఈ భూమి మీద రెండో రాకడికి సెకండ్ కమ్మికి ర్యాప్చర్ కి జరగాల్సిన పని ఇదే ఇది జరగకపోతే ర్యాప్చర్ అనేది రాదు ఓకే లీజన్ టు బి కేర్ఫుల్ నా ఇప్పుడు ఆడమ్ అనే స్పిరిట్ ఈ ఆడమ్ అనే స్పిరిట్ ఒకటే బాడీలో ఉన్నాయి మెయిన్ బాడీ అది ఈ మెయిన్ బాడీలో అంటే పురుషుడు అనే బాడీలో స్త్రీ అనబడినటువంటి స్పిరిట్ ఉన్నది కానీ ఇద్దరు ఆడమే కానీ ఒకటే బాడీ పంచుకొని ఉన్నారు అప్పుడు దేవుడు అది చూసి ఇది మంచిది కాదు అని అన్నాడు సో దేవుడు ఎందుకు మంచిది కాదు అన్నాడు అంటే డెఫినెట్ గా స్టడీ చేయాలి దేవుడు ఏదైనా చూసి మంచిది అని అంటాడు కానీ మంచిది కాదని అనడం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏది మంచిది కాదంటే స్త్రీ పురుషుడి బాడీలో పురుషుడి యొక్క స్పిరిట్ స్త్రీ బాడీలో ఉండడము ఈ రోజు గేమ్ మ్యారేజెస్ అంటున్నాము ఈ రోజు గేమ్ మ్యారేజ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అవుతుంది సుప్రీం కోర్టు ఏమని వచ్చింది ఓ క్రై ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లం నో ఐ షుడ్ నాట్ స్పీక్ సమ్ బర్డ్స్ నేను న్యూస్ చదవాలి లేదంటే తెలుసుకోవడం నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇద్దరు మ్యారీడ్ కపుల్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు బ్రతకొచ్చు అని సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్స్ ఇస్తుంది అది నో ప్రాబ్లం అంట దాస్ ద స్పిరిట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇది మీరు చెప్పకపోతే సంఘానికి ఇంకెవరు చెప్తారు ఐ మస్ట్ టెల్ దిస్ న్యూస్ పేపర్స్ న్యూస్ ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ గా న్యూస్ ఇస్తున్నాయి సహజీవనం చేయొచ్చు ఈవెన్ నువ్వు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఇంకొకరితో ఇంకొకరు ఇంకొకరితో అదేం ప్రాబ్లం లేదంట ఏది కోర్టుకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు మరి మనకి సో అందుకని ఇది క్రీస్తును గుర్చిన మర్మం అంటే దేవుడు ఏం చేశాడంటే రెండు స్పిరిట్స్ ఒకటే బాడీలో ఉండడం మంచిది కాదని విడగొట్టి ప్రకృతి పరంగా పిల్లలు కనడానికి స్త్రీకి అనగా ఒక ఆడం కి ఒక బాధ్యత ఇచ్చాడు ఇంకొక ఆడం కి ఇంకొక బాధ్యత ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇద్దరు ఆడమే కాబట్టి ఒకరికొకరు లోబడి ఉండి ప్రేమించుకోమని అపోసరైన పౌరు రాయడం జరిగింది సో వాళ్ళ పేరు అయ్యో మీరు అనుకోవచ్చు మరి బ్రదర్ అది మనము స్త్రీని అవ్వ అని అన్నాం కదా అది అవ్వ కదా అది ఆడది కదా స్త్రీ కదా అనేసి నువ్వు నువ్వు ఆ స్క్రిప్చర్ కూడా చూద్దాం నో ప్రాబ్లం ఓకే లెట్స్ లెట్స్ సీ ద స్క్రిప్చర్ చాప్టర్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ వర్స్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ నుంచి వద్దు చాప్టర్ త్రీ వర్స్ సెవెంటీన్ ఆది కాండం మూడు అధ్యం పదిహేడో వచ్చిన ఆయన ఆదమతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఫలములను తింటివి కనుక నీ నిమిత్తము నేల శపించబడి ఉన్నది ప్రయాసముతోనూ నీ బ్రతుకు దినములన్నీ దాని పంట తిందు అది ముళ్ళ తుప్పలను గచ్చ పొలను నీకు మొలిపించును పొలములో నీ పంట తిందు నీవు నేలకు తిరిగి చేరు వరకు నీ ముఖపు చెమట కాచి ఆహారము తిందు ఏలైనగా నేల నుండి నీవు తీయబడితే నీవు మన్నే కనుక తిరిగి మన్నే పోదు అని చెప్పాను ఇరవై వచ్చిన అందరు చూడండి ఆగము తన భార్యకు హవ్వ అని పేరు పెట్టాను ఏదైనా ఆమె జీవం గల ప్రతి వారికి ఇరవై వచ్చిన అందరూ చదువుదాం రెడీ వన్ టూ త్రీ గౌ ఇరవై వచ్చిన ఆగాము తన భార్యకు అవ్వ అని పేరు పెట్టాను ఏదైనా ఆమె జీవం గల ప్రతి వారికి ఓకే నా ఆగాము తన భార్యకు తన భార్యకు అంటే తన భార్య అంటే ఎవరు మళ్ళీ ఆడామే అంతే కదా ఈయన ఆడామే నీవు ఆడామే నీ ఇద్దరు ఆడామే కానీ ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ఈ పురుషుడు అనే ఆడాము స్త్రీ అనే ఆడాము ఏమన్నారంటే నువ్వు అవ్వ అంటే నువ్వు జీవన్ వెళ్ళేదానికి ప్రతి దానికి నువ్వు హ్యాపీ మదర్స్ డే అని ఆ రోజు అన్నాడు ఆయన Second, read it in English, please. Oh. 
verse 17 of chapter 3 genesis aha uh-huh. and unto adam he said unto adam he said because thou has hearkened unto the voice of okay, thy verse wife okay verse 20 direct verse 20 salvation and adam called his wife's name adam eve. called his wife's name first time stree ki peru pettaru adi manandram inni rolu avva anukuntunnam adi avva kaadu adi adam purushudaina adam thana bharya ki ichina peru avva kana antha mundu am peru indi original ga adam so equal rights unnai ఈక్వల్ రైట్స్ ఉన్నాడని అనడం కంటే దేవుడు స్త్రీగాను పురుషుడిగాను యాడమ్గా నిన్ను చేశాడు దేవుడు అప్పుడు నువ్వు యాడమ్ కాదంటే ఆమె ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో చెప్పు ప్రపంచమంతా కొట్టుకున్నది దేనికోసం స్త్రీని ఏమండి మన పాతకాలంలో ఇళ్ళలోకి పోతే ఎట్లుండేది మీరు చెప్పండి పెద్ద ఆయన వస్తున్నట్టు ఇంక పేట వేసుకోని కింద కూర్చోవాలి అంతేనా ఇప్పటికే అంతే పెద్ద ఆయన వస్తుంది ఆయన వచ్చిన బాబుగారు కూర్చోండి కూర్చోని కూర్చోండి పెద్ద ఆయన కూర్చోండి 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 ఏ ముసుకేసుకో బయటికి రాక్ అక్కడే ఉండు అక్కడే ఉండు అక్కడే ఉండు నువ్వు అంటారు దాన్ని అది అసలు అది ఏందో మన పదాలు కూడా ఇప్పుడు రావులే గుర్తు కూడా రావట్లేదు లేదు దట్స్ నాట్ ద స్టోరీ ఇప్పుడు చెప్పండి క్రీస్తుని గుర్చిన మర్మము అంటే ఇన్ వన్ లైన్లో చెబుతా ఎంటైర్ శర్మ క్రీస్తుని గుర్చిన మర్మము అంటే ఏ స్పిరిట్ అయితే ఏసుక్రీస్తు వారి ప్రభు యొక్క స్పిరిట్ ఆయన నమ్ముకున్న వారి బాడీలో లేకుండా ఉండడము డివోర్స్ విడాకులు సో ఏ స్పిరిట్ అయితే ఏ స్పిరిట్ అయితే మీరు ఎక్స్ యాక్సెప్ట్ చేశారో పరిశుద్ధాత్ముడు అనబడిన దేవుడు మనలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ స్పిరిట్ని కలిగి ఈ భూమి మీద జీవించడము దాన్ని వర్జినిటీ అంటారు మీరు అనుకున్న వర్జినిటీ వర్జినిటీ కాదు నేను లాస్ట్ టూ వీక్స్ బ్యాక్ చెప్పాను కన్యత్వము అంటే మీకున్న పర్సెప్షన్ తప్పు మీరు భూమికి తీసుకొచ్చారు దాన్ని భూమి ఈ అర్త్లీ డైమెన్షన్లో పిలిచే మీరు కన్యత్వం అంటే అది స్త్రీకి సంబంధించింది కాదు అది పురుషుడికి సంబంధించింది కాదు అది స్పిరిట్ పార్ట్ ఏ స్పిరిట్ అయితే దేవుని స్పిరిటు దేవుని ఆత్మ ఒక మనిషిలో నివసించకపోవడం దాన్ని కలిగి లేకుండా దేవుని మందిరానికి రావడము దాన్ని కలిగి లేకుండా దేవుని స్థుతించలేకపోవడము మన ప్రజెంట్ మ్యారేజ్ లైఫ్ అనేది డిఫెక్ట్ అవుతున్నది కాబట్టి నీ బాడీలో ఉండాల్సిన స్పిరిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండడం వల్ల దాన్ని శాన అనే దెయ్యం అన్నారు నవ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ వర్జినిటీ వర్జినిటీ అనేది మన తల్లిదండ్రులు మోసేది కాదు నీ బ్లడ్ అలం నీకు చెప్పింది నీ మాంసం అలా నీకు నేర్పించింది మీ జనరేషన్ చెప్పింది అది కాదు ఒరిజినిటీ అంటే ఒరిజినిటీ అంటే ఒకే బాడీలో ఒకే బాడీలో రెండు ఆత్మలు అది దేవుని ఆత్మ నీ ఆత్మ తప్పితే వేరే ఆత్మకి చోటు లేనప్పుడు దాన్ని ఒరిజినిటీ అంటారు లెట్ మీ షో యూ దట్ పార్ట్ Likewise, marriage. Vidakulu anevi, meer anukundu na vidakulu, ee bhoomi ki sammandhi vidakulu kada, nene first vidakulu jarigindha leda nene chebutha. Devudu edanna kalapal ante mundu vidakoda thadu. First devudu cheshina dhe enna ante marriage kaadu. First devudu tishko chindhi divorce system. Andhikana divorce anevi meek misunderstanding unna dhe. Divorce anevi motham mother place lo jarigindhi. డివోర్స్ అంటే డివైడ్ చేయడం మ్యారేజ్కి ముందు జరిగింది ఏంటంటే విడాకులు జరిగింది ఫస్ట్ విడాకులు ఎక్కడ జరిగిందంటే యాడంలో నుంచి ఇంకొక యాడమ్ను విడగొట్టినప్పుడు జరిగింది విడాకులు ఆ తర్వాత జరిగింది మ్యారేజ్ దస్ట్ ద ఫస్ట్ మ్యారేజ్ అందుకనే పురుషుడు తన తల్లిని తండ్రిని విడిచి ఎందుకు అత్తుకోవాలి స్త్రీని ఎందుకంటే స్త్రీని ఆల్రెడీ విడిపించాడు డివోర్స్ ఇచ్చాడు డైవర్ట్ చేసి బయటికి తీసుకొచ్చి నీ ఎదుటి పెట్టాడు కాబట్టి ఈరోజు వచ్చినటువంటి స్త్రీ అనబడిన యాడమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యాడమ్ నీలో నుంచి వచ్చింది నువ్వు కించపరిస్తే నిన్ను నువ్వు కించపరుచుకున్నట్టే నువ్వు కొడితే నిన్ను నువ్వు కొట్టుకున్నట్టే నువ్వు తిడితే నిన్ను నువ్వు కొట్టుకున్నట్టే కాబట్టి దేవుడు ఏం చేశాడు ఫస్ట్ డివోర్స్ తీసుకొచ్చాడు తర్వాత మ్యారేజ్ చేశాడు 
అంటే ఒకటిగా ఉండడం కాదు అక్కడ ఒంటరిగా ఉండడం కాదు ఒక బాడీలో ఉండడం ప్రాబ్లం అంటే ఒకటే బాడీని కంటిన్యూస్గా డామినేట్ చేయడం ఇతర స్త్రీ పురుషుడిని డామినేట్ చేయడం పురుషుడు స్త్రీని డామినేట్ చేయడం బాడీని కంట్రోల్ తీసుకోవడం అనేది అది పాపం ఎంతమందికి అర్థమైంది మాట మళ్ళీ రిపీట్ చేయమంటారా ఒకటే బాడీలో ఇప్పుడు పురుషుడు ఉంటాడు స్త్రీని అనక దొక్కుతాడు అది అది మంచిది కాదు పురుషుడిని కొంతమంది స్త్రీలు టేక్ ఓవర్ చేసి ఏమంటారు మన ఊర్లలో ఆ పదం ఏమంటారు వాడు భార్య చేతులు ఇది అంటారు అది వాడు భార్య చేతులు వాడు బానిస భార్య చేతులు చెప్పు చేతులు వాడు భార్య చెప్పినట్టు భార్యకి దాసోహం అయ్యి ఏదో అంటారు పదాలు కొన్ని కొన్ని అవి దాన్ని మంచిది కాదు అంటుంది బైబుల్ అందుకని దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ డివోర్స్ తీసుకొచ్చి తర్వాత ఫిజికల్ బాడీస్ ఏర్పాటు చేసి అప్పుడు ఎదురుగా నిలబెట్టి ఇప్పుడు మంచిది ఇప్పుడు కలిసి ఒకరికొకరు లోబడి ఉండండి ఎందుకంటే ఇద్దరు స్పిరిట్సే ఇద్దరు యాడమే బాడీస్ని బట్టి మీరు శరీరాలను బట్టి మీరు కించపరచుకోవద్దు నీకెంత హక్కు ఉందో ఆమెకు అంత ఎక్కువ ఉంది క్రీస్తులో గ్రీసు దేశస్తుడు లేదు అన్యుడు అని లేదు స్త్రీ అని పురుషుడు అని భేదము లేదు కాబట్టి ఇద్దరు కూడా దేవునిలో సమానులే దస్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ఓకే దస్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి నీకెంత గ్రేస్ ఉందో ఆయనకు అంతే ఉంది ఆయనకి ఎంత ఉందో నీకు అంతే ఉంది కాబట్టి మీ మైండ్ సెట్ను బట్టి ఒకవేళ ఆ డిఫరెన్స్ లేదనుకో డిఫరెన్స్ లేదనుకో ఓకే పోనీ డిఫరెన్స్ ఉందనుకుందాం స్త్రీకి పురుషుడికి డిఫరెన్స్ ఉందని మనం అనుకుంటాం మనం అనుకున్నప్పుడు నిజంగా చెప్పండి శర్మం చెప్పేటప్పుడు అందరు మన్యూ మైండ్ రెన్యూ అవుతుందా లేదా మనసు మారుతుందా లేదా మన నీకు అంతే మారింది ఆయనకి అంతే మారింది అమ్మ నీకు ఆయనకు పెద్ద తేడే ఉంది నీకు ఆయనకు పెద్ద తేడే ఉంది శర్మను అవసరమా లేదా స్త్రీకి పురుషుడికి ఇద్దరికి అవసరమే సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ స్పిరిట్ స్త్రీ చేయలేనిది అంటే ఏమీ లేదు మనం వెనక్కి రాని వాళ్ళు మనం మనం ముందుకు తోయలేదు వాళ్ళని వాళ్ళకున్న స్పిరిట్ని చూడు వాళ్ళ బాడీని చూడక వాళ్ళని బాడీని చూస్తే ఎగబడి కుక్కలు ఉన్నాయి బయట వాటి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన నీ బయ నీవు చేయాల్సిన ఒకే ఒక్క పని టీచ్ దెమ్ టీచ్ దెమ్ దట్ యువర్ యాడమ్ బిహేవ్ లైక్ యాడమ్ టెల్ దెమ్ హౌ మై గాడ్ ఇప్పుడు చెప్పాడు ఆదాము తన భార్యకు అవ్వ అని ఎవరు ఎవరికి పేరు పెట్టారు ఎవరు నా టెల్ మీ జీవం కలిగిన ప్రతి దానికి ఎవరు మదర్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఈరోజు నీ భార్య నీకు ఒక తల్లి లాంటిది ఈరోజు నీ భార్య నీకు తల్లి నీ బిడ్డలకి తల్లి కాదు నీకు కూడా నువ్వు జీవం కలిగి ఉన్నావు కదా ఒక తల్లిలాగా చూసుకునే స్వభావం దేవుడు ఆమెలో పెట్టాడు దస్ ద బాడీ జీవం కలిగిన ప్రతిదానికి తల్లి ఆమె నీకు భార్య కాదు ఆమె నీకు తల్లి సో సి ఇన్ దట్ పర్సెప్షన్ ఆమెకి తెలుసు పాలు ఇవ్వడం ఎలాగో ఆమెకు తెలుసు తన పిల్లల్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఆమె మదర్ ఆమె తల్లి హ్యాపీ చెప్పాలి చెప్పండి ఎసి నీ భర్త నీ రో ఏ రోజైతే నిన్ను ఒక తల్లి అని పిలిచాడో ఆ రోజు నీకు మదర్స్ డే ఈరోజు కాదు అది అరే అమ్మ అని నేను పిలిచాడంటే యాజ్ అ మదర్ హ్యాపీ మదర్స్ డే ఇట్స్ హస్బెండ్ దట్ ఎవరు పిలిచారు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ పిల్లల పిలిచింది చెప్పాలి వాళ్ళ పిల్లల ఎవరు పిలిచారు గట్టి చెప్పండి గట్టి చెప్పండి సార్ యాడమ్ సార్ ఈ రోజు నుంచి యాడమ్ మేడం యాడమ్ సార్ మ్యాథ్యూ చాప్టర్ వన్ వర్స్ వన్ మత స్వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాం నవ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ స్ట్రేంజ్ థింగ్స్ That's why I honor women. 
నో మ్యాటర్ వాట్ యూ థింక్ నువ్వేం ఆలోచిస్తావన్నది నాకు అనవసరం స్క్రిప్చర్ ఏం చెబితే అది చేయడం అనేది మన పని ఏమండి నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా తప్పు ఉందా సార్ చెప్పండి బ్రదర్స్ చెప్పాలి మన ఇంట్లో ఉన్న మన భార్య మనకి తల్లి అంతకన్నా ఏం కావాలండి కాబట్టి ఉమన్ని ఎక్కించడానికి మనం పైకి ఎక్కించడానికి నో 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 అదేదో ఫేవర్ కొట్టడానికి కాదు వాళ్ళు ఏమో పైసలు ఇస్తారని కాదు యేసుప్రభు వారు చుట్టూ మినిస్ట్రీ చేసిందంత ఎవరండి చెప్పాలి ఎవరు ఉమన్ యేసుప్రభు వారు చనిపోతే పరిగెత్తుకొని పోయింది ముందు ఎవరు ఆ తర్వాత పేటర్ అని వస్తాడు మేడం వీళ్ళు తర్వాత వచ్చారు ముందు ఎవరు పోయారు అమ్మ అమ్మ అన్నాడు ఎవరు యేసుప్రభు వారు నాతో నీకు ఏం పని ఏమో నీళ్ళు రాక్ష ఏమో ఆయన ఏం చెప్తాడు చేయండి అమ్మ అయితే పిలిచాడు నేను వెళ్ళిపోతున్నా లాస్ట్లో సిలువు మీద ఉండే అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు ఇదిగో నీ తల్లి ఇదిగో అమ్మ పో దట్స్ ఇట్ ద వే హీ హీ రెస్పెక్టెడ్ పొజిషన్ ఆ స్త్రీని ఏ పొజిషన్లో పెట్టాలో ఏ సుప్రభావానికి తెలుసు అదే ఏ సుప్రభావాన్ని కలిగిన నేను ఈ మాట చెప్పడం తప్ప ఏ లూక్ ఎట్ దాట్ దాట్స్ యువర్ పొజిషన్ నీ స్పిరిట్ యాడము నీ బాధ్యత తల్లి నీ స్పిరిట్ యాడం నీ బాధ్యత కుటుంబాన్ని కాపాడడం దట్స్ వాట్ యూ సపోజ్ టు డూ దట్స్ ద రిచెస్ దట్స్ ద మనీ ఫస్ట్ మనీ మన ఇంట్లో మనం ఉన్న పొజిషన్ని మనం గుర్తు చేర్చుకోవడం మనీ డబ్బు నువ్వు బయట సంపాదించే డబ్బు కాదు ఇంట్లో మనం ఎవరు ఎవరు ఏ పొజిషన్లో పెట్టామో ఆ పొజిషన్ని మనం గుర్తు తెచ్చుకొని ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ భూమి మీద జరిగించడం అది క్రీస్తుని గుర్చిన మర్మం అది మిస్టరీ క్రీస్తు యేసు ప్రభు ఆత్మ మనలో నివసించుచున్నందువలన దాన్ని కలిగి ఉండుట వలన దాన్ని ఏమంటుందంటే బైబుల్ వర్జినిటీ అంటున్నది అంటే మీరు వింటున్న లోకల్ టర్మ్స్ విని విని అలవాటు అయిపోయింది ఈ మైండ్కి కానీ దేవుని ఆత్మ ఒక రైట్ఫుల్ ప్లేస్లో ఉండడము వర్జినిటీ వర్జినిటీ అంటే స్త్రీకి పురుషుడికి సంబంధించి ఒక స్పిరిట్ రైట్ ప్లేస్లో ఉండడము వర్జినిటీ ఎంతమందికి అర్థమైంది మాట ఎస్ అది మదర్కి సంబంధించిన తల్లికా భార్యకా భర్తకి సంబంధించి నో ఏ బాడీలో ఏ స్పిరిట్ ఎక్కడ పొజిషన్ అయి ఉండాలో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఒరిజినిటీ మిస్ అండర్స్టూడ్ స్క్రిప్చర్స్ అవన్నీ కాబట్టి ఈరోజు ఒక ఒక ఇల్లీగల్గా ఉండే స్పిరిట్స్ బయట ఆ స్పిరిట్ వచ్చే ఉండడం వలన నోవా టైంలో ఫ్లడ్ వచ్చింది మొత్తం సోవర్త ఇరవై నాలుగో జమ్మూలో యేసుప్రభు వారు మాట్లాడుతూ మాట్లాడితే ఏమన్నారు నోవా దినములు ఉన్నట్టే దేవుని రాకడా చెప్పాలి దోహ దినములు ఉన్నట్టే దేవుని రాకడా చెప్పాలి దేవుని రాకడా ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అ పాస్టర్ ఐమ్ టెలింగ్ దేవుని రాకడం వల్ల ఎలా ఉంటుందంట నోవాహు దినములు ఉన్నట్టే నోవ దినములు ఏం జరిగినాయి చెప్పండి పెళ్ళి కిచ్చుకుంటూ పెళ్ళి చేసుకుంటున్నాం పెళ్ళి చేసుకోవడం పెళ్ళి కిచ్చుకోవడం తప్ప ఇప్పుడు జరగట్లేదా జరుగుతున్నాయి ఏమండి ఈటింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ అది ఎక్కడ ఉంటుంది సంఖ్యాకాండంలో పదమూడో అధ్యాయంలో ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కనాను దేశానికి వెళ్తే పన్నెండు మంది వెళ్తారు వాళ్ళు వెళ్ళి చూస్తారు వాళ్ళు చూసి ఏమంటారు వాళ్ళు అయ్యా మేము అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చాము వాళ్ళు మనకన్నా బలిష్ఠులు ఆ దేశము భక్షించుకుంటున్నారు ఒకరొకరు తింటున్నారు అన్నది తినడం అంటే అన్నం తినడం గురించి కాదు అక్కడ మనుషులను మనుషులను చంపుకొని తింటున్న నెఫీలియన్ అనాఖీలు అక్కడ ఉన్నారు ఆ స్పిరిట్సే మళ్ళీ ప్రజెంట్ కండిషన్లో ఉంటాయి అప్పుడు దేవుని ర్యాప్చర్ జరుగుతుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యారేజ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మ్యారేజ్ అంటే మనం చేసుకునేది కాదు స్పిరిట్స్ ఇంకొక బాడీని పొజెస్ చేసుకోండి దాన్ని చూసి దేవుడు అన్నాడు ఇది మంచిది ఇది మంచిది కాదని ఎప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు ఆదాం కంటే ఆడ స్పిరిటు మగ బాడీలో మగవాణి యొక్క స్పిరిటు స్త్రీ యొక్క బాడీలోకి చొచ్చుకోకపోయినప్పుడు ఈ గే స్పిరిట్స్ గే మ్యారేజ్లు ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఈరోజు అమెరికాలో వేరే వేరే పాశ్చాత్య కంట్రీలలో ఏమన్నా ఉన్నాయి చెడు ఏమంటే అమెరికాలో ఉన్నాయా లేదు ఈ మ్యారేజ్ కోర్టులు కొట్టుకుంటున్నాయి దేనికోసం నేను మ్యారేజ్ కోసం ఏం మ్యారేజ్ వీళ్ళకి పొజిషన్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు రీసెంట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ అవుతుంది మాకు లీగల్గా పెళ్లి చేసుకునే హక్కు మాకు ఇవ్వాలి కోర్టు అనేది నో సుప్రీంకోర్టు ఇండియన్ సుప్రీంకోర్టు అని నో వే 
we will not allow you ipudu petition pedta unnaru vallu maaku kavali maaku kavali vallantha ekkada nundi vacharu nimrudu santhanam you must aware of that andukani bhoomi idunna manushulu andaru kuda manushulu kaadani cheppadaniki gal reason ade nu chusi idu manishi ni kan lopala unna spirit niki telusa తెలీదు దాని నుండి ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే నేను వర్జినిటీ అన్న ఆ వర్జినిటీ ఏంటంటే నువ్వు క్రీస్తుని కలిగి ఉండడం వర్జినిటీ గట్టిగా దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ మై ఇంటెన్షన్ యు మస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై స్క్రిప్చర్స్ డోంట్ మిస్ అండర్స్టాండ్ డోంట్ మిస్ అండర్స్టాండ్ నువ్వు దాన్ని భూమి దిగి తీసుకొచ్చి నీ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ నువ్వు చేయకూడనిది నువ్వు చేస్తున్నావు నో క్రీస్తుని కలిగి ఉండు అది ఆల్టర్ క్రీస్తుని కలిగి ఉండు అది ప్రార్థన క్రీస్తుని కలిగి ఉండు అది విశ్వాసం క్రీస్తుని కలిగి ఉండు నీ బిడ్డలు మంచి వివాహం జరుగుతుంది మంచి కుటుంబం అవుతుంది అనేకులకి తల్లిగా తండ్రిగా దేవుడు నిన్ను పరిచయం చేస్తాడు అబ్రహాం బ్లెస్సింగ్ మన ఇంట్లో ఉంటావి దట్ ఈస్ వాట్ మై ఇన్సెన్షన్ జస్ట్ లర్న్ టు డూ వెల్ అబ్రహాము కుమారుడు దావిది కుమారుడు అనే యేసు క్రీస్తు వంశ అవ్వాలి నెక్స్ట్ లైన్ అక్కడ ఎవరైనా కూర్చోండి జొనతన్ అక్కడ కూర్చుని అది ఆపరేట్ చేయ అబ్రహాము ఇస్సాకును కనను ప్లీజ్ నోటీస్ దిస్ అబ్రహాము ఇస్సాకును మరొకసారి గురి చేస్తున్నా యాడమ్ బాడీలో రెండు స్పిరిట్స్ ఉన్నాయి అలా హ్యూమన్ స్పిరిట్స్ రెండు ఒకటే బాడీలో ఉండడము ఇల్లీగల్ అది మంచిది కాదు అలాగ ఏదన్నా స్పిరిట్ వచ్చి జ్వరబడి ఉంటే ఆ స్పిరిట్ని దేవుడు ఈ భూమి మీద అలో చేయడు యాక్సెస్ ఇవ్వడం అది మంచిది కాదు కాబట్టి దాన్ని విడగొట్టి దేవుడు చేసినటువంటిది వివాహం వివాహం అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి రెండు స్పిరిట్స్ వేరు వేరే పొజిషన్లో వేరు వేరే బాడీలో పొజిషన్ అయ్యి ఉండి వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు చేయడము వివాహం అలాగే క్రీస్తుని మనం కలిగి ఉండడము సంఘముగా నీవు ఉండడము నీవు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం దేవుడు తీసుకున్న నిర్ణయము భర్త పాత్ర సంఘం తీసుకున్నది భార్య పాత్ర కాబట్టి ఇద్దరము ఒకే స్పిరిట్ కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి దాన్ని దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే మ్యారేజ్ సో మ్యారేజ్ అనేది ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి రైట్ పొజిషన్లో రైట్ బాడీలో రైట్ స్పిరిట్ ఉండడము మ్యారేజ్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఓకే నా అబ్రహాము ఎవరిని కన్నాడు ఇస్సాకు ఇస్సాకు ఎవరిని కన్నాడు యాకోబు ఎవరిని కన్నాడు అతని అన్నదమ్ముల్ని కనను ఆహా నెక్స్ట్ లైన్ యూద తామారునందు పెరేసును జర్రహును కనెను ఓకే యూద తామారునందు ఎవరిని కన్నాడు పెరేసును జర్రహును కన్నాడు అసలు యూద తామారుని తామారుల ద్వారా ఇద్దరు పిల్లల్ని కన్నాడు అయితే ఈ తామారు మీకు ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యయనం జెనసిస్లో దొరుకుతుంది బట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ అ బిగ్ స్టోరీ ఓకే ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యయంలో ఏమని ఉంటుంది అంటే యూద ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు యూద యూద ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి చనిపోతాడు ఇద్దరు కుమారులకి అన్న తర్వాత ముగ్గురు సారీ ముగ్గురికి అంటాడు యూదాకి ముగ్గురు అబ్బాయిలు బాగా వినండి ఎందుకంటే రేపు అబ్రహాం బ్లెస్సింగ్ నువ్వు క్లెయిమ్ చేయాలంటే నీ దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఇది యేసుక్రీస్తు వంశవాలి కాబట్టి స్పిరిట్ అనేది ఒకటే బాడీలో ఎలా నివసిస్తుందో చాలా ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసుకోవడం నా లుక్ ఎట్ దిస్ అసలు ఈ తామారు ఎవరంటే తామారు యూదాకి పెద్ద కొడుకు ఉన్నాడు వాళ్ళ భార్య ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఇద్దరు కొడుకులు చనిపోతారు మూడో కొడుకు చిన్నవాడు ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవడానికి అవ్వన పని వాళ్ళ సాంప్రదాయ ప్రకారం అలా పెళ్లి చేసుకోవాలి కాబట్టి ఏం చేశారంటే వాళ్ళు యూద ఫైనల్గా ఈ అమ్మాయిని ఈ అమ్మాయి ద్వారా తన కోడల ద్వారా పిల్లల్ని కన్నాడు కానీ విచిత్రమైందని మీరు వెళ్ళి చదవండి అవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటి కావు కాబట్టి మీరు వెళ్ళి చదవండి అది దేవుని దృష్టిలో తప్ప అని మనము గ్రహిస్తే తప్పు కాదు అనడానికి ఎవిడెన్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే అసలు యేసు ప్రభారు వచ్చిన వంశ వాళ్ళు తామార అనే వ్యక్తి ఉన్నది అదే వండరు అసలు తామారు ద్వారా అంటే తామారు అంటే కోడలు తన ద్వారా పిల్లలు ఎలా పుడతారు ఎందుకంటే ఏ నువ్వు నమ్ముకున్న యేసు ప్రభావారు ఎక్కడి నుండి పుట్టాడు నీకు తెలియకపోతే నీకు ఎవిడెన్స్ లేకపోతే నువ్వు నమ్ముకున్నది ఎందుకు డెఫినెట్గా యూ మస్ట్ నో దిస్ స్టోరీ కాబట్టి గో అండ్ రీడ్ వర్స్ థర్టీ ఎయిట్ కాదు చాప్టర్ థర్టీ ఎయిట్ కదా సార్ జెన్సీస్ థర్టీ ఎయిట్ రైట్
జెన్సీ థర్టీ ఎయిట్ రాసుకోండి ఇంటికి పోయి చదవండి అక్కడ ఏమున్నదో ఓకే ఆ పాట అందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను బట్ అందులో కొన్ని పదాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇది మన పిల్లల్లో ఉండడానికి వీలు లేదు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు వంశ వల్ల నువ్వు బ్లెస్ అయిన వాడి కాబట్టి యు మస్ట్ నో ద జీనియాలజీ బ్లడ్ లైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద బ్లడ్ లైన్ తామారినందు పెరేసిని కన్నాడు జర్రహుని కన్నాడు ఓకే ఇద్దరిని కన్నాడు సో వీళ్ళిద్దరి కన్నప్పుడు తామారేమో ఒకరోజు అంత అది నీవు యూత అంటాడు తామారితోటి నా యొక్క చిన్న కుమారుని నీకు ఇయ్యలేదు కాబట్టి నేను చేసిన తప్పే నువ్వు నీతి మంతురాలవి అని అంటాడు అయితే తామారు ఎవరు ఏ వంశస్థురాలు అని చూస్తే తామారు ఏ వంశస్థురాలని చూస్తే ఆమె ఆ యొక్క పిలిస్తీల వంశం నుండి వచ్చిన అమ్మాయి కానీ శపించబడిన వంశం అయితే కాదు ఓకే నా లుక్ ఎట్ దిస్ ఎందుకంటే నువ్వు క్రీస్తుని మ్యారేజ్ చేసుకున్నావు కదా యు మస్ట్ నో దిస్ అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళ ద్వారా ఇప్పుడు తామారు నీతి మంతురాలు ఎలా అయిందంటే తను తీసుకున్న నిర్ణయం ద్వారా నీతి మంతురాలు అయింది కానీ ఆమె అన్ని జనరాలే కాదా అన్ని జనరాలు పిలిస్తీరు ఆమె సో ఈ తామారిని మరి ఆమె తీసుకున్న నిర్ణయం ద్వారా దేవుడు ఆమె నీతి మంత్రులు చేస్తే ఆమె అన్ని జనరాలు వీఆర్ ఇన్ టు దట్ సేమ్ పొజిషన్ ఈరోజు తామారు ప్లేస్లో అన్ని జనరల్గా నువ్వు నేను ఉన్నాము ఒక సమరేడిగా నువ్వు నేను ఉన్నాము అన్ని జనరల్ మనందరం కూడా బట్ నెక్స్ట్ లైన్ ఏమని చెబుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు ఆమె నీతి మంత్రాలు అయిందా లేదా మీరు వెళ్ళి చదవండి ఉంటుంది అందులో ఆమె నీతి మంత్రాలుగా ఎంచబడిన ఉంటుంది ఆహా నెక్స్ట్ లైన్ పెరేసు యశ్రోమును కనెను యశ్రోము ఆరాముని కనెను ఆరాము అదేందో మిస్ అయిపోయింది మొత్తం ఓకే నయస్సోను కరెండు తర్వాత నయస్సోను ఐదో వచ్చినాం సల్మాను కరెండు సల్మాను రాహాబు నందు బోయజనుగా ఎంతమందికి తెలుసు రాహాబు ఎంతమంది తెలుసు రాహాబు రాహాబు ఎవరి ఈమె అన్ని జనరాలు అగెయిన్ అన్ని జనరాలు అయితే ఈ అన్ని జనరాలు ద్వారా యేసు ప్రభారు అటేమో జూయిష్ పీపుల్ ఇటేమో చూస్తేనేమో అన్ని జనరాలు స్త్రీ పార్టీకి వచ్చేవరకి అన్ని జనరాల నుంచి వస్తున్నది పురుషుడు పాటుకు వచ్చేవరకి మీరు గమనించాలి బాగా పురుషుడు నుండి వచ్చేవరకి వాళ్ళు జూయిష్ పీపుల్ వస్తున్నారు ఒక జూయిషు ఈమె బైబులే చెబుతుంది నా మాట కాదు ఈ యొక్క రేహాబు రేహాబు వేష్య అని ఉన్నది ఎమ రైట్ అండ్ దట్ వన్ కానీ హీబ్రూలో మీరు చూస్తే పదకొండో అధ్యాయంలో విశ్వాస వీరుల లిస్ట్లో చూస్తే రాహాబు ఉందా లేదా చెప్పాలి ఓకే రాహాబు ఏ విషయంలో విశ్వాసం చూపించిందంటే ఆమె చూపించింది ఒకే ఒక విశ్వాసం యూదులు వాళ్ళు స్పైగా వస్తే వాళ్ళిద్దరిని దాచిపెట్టింది అంటే స్త్రీకి ఉండే నేచర్ దేవుని యొక్క సీడ్ని బ్లెస్సింగ్ జనరేషన్ని కాపాడుకునే స్వభావం ఉంది అందుకని ఈరోజు సంఘాన్ని స్త్రీగా పోల్చాడు కాబట్టి నువ్వు బ్లెస్సింగ్ కాపాడుకునే కెపాసిటీ నీకు ఉన్నది అలెలుయా అందుకని స్త్రీ పాత్ర సంఘముది ఒక అన్ని జనరాలుగా నీ ఉన్నావు కానీ ఈమె విశ్వాసం చేత విశ్వాస వీరుల లిస్టులో ఉన్నది కానీ ఆమె అన్ని జనరాలు కానీ ఎవరి గర్భము ద్వారా యేసు ప్రభావ వస్తున్నారు బయటికి అన్ని జనరాలు ఈరోజు ఈ భారతదేశానికి సువార్త వచ్చినా రేపటి రోజు నువ్వు పది మందికి సువార్త చెప్పాలన్నా దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడన్నా గ్యారంటీ ఏంటంటే ఒక వేషనే వాడుకున్నాడంటే ఆ వేషను వాడుకోవడానికి ఒక ఒక రీజన్ విశ్వాసం ఫెయిత్ ఫెయిత్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నేను స్టోరీ కట్ చేస్తున్నా ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా రాహాబు నందు బోయజ్ నికైనా ఇప్పుడు చెప్పండి బోయజు ఎవరు చదవండి బోయజు నా రూతి ఎవరు చెప్పాలి మోయాబీరాలు రూతి ఎవరు మళ్ళీ ఎవరు ఈమా మళ్ళీ అన్ని జనరాలే అయితే రూతు అన్ని జనరాలు మోయాబీరాలు అయితే మోయాబీల్ని అసలు పెళ్లి చేసుకోకూడదు మోయాబీలు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు లోతు నుండి వచ్చారు లోతు పిల్లలు మోయాబు ఓకేనా నేను చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాను నాకు తెలుసు లోతు పిల్లలు లోతుకి పిల్లలు ఎలా కలిగారు మీకు తెలుసు సొంత డాటర్స్ వల్ల జరిగింది బట్ ఎట్ 
ఎట్ బైబుల్ చెబుతుంది వర్జినిటీ అంటే ఏంటంటే వర్జినిటీ అనేది బాడీకి సంబంధించింది కాదు అది హార్ట్కి సంబంధించి మనసుకి సంబంధించింది అది విశ్వాసము అని తెలుసుకోవాలి ఫెయిత్ ఇస్ ద ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ద వర్జినిటీ ఫెయిత్ ఇన్ జీజస్ ఇస్ వర్జినిటీ దట్ ఈస్ వాట్ మై శర్మన్ చెప్పండి ఫెయిత్ ఏంటది వర్చునిటీ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఫెయిత్ ఆర్ ఫెయిత్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ దట్ వుమెన్ ఒకవేళ ఈమె వేసే కదా వర్జినిటీ మీరు మనం అనుకున్నట్టు తప్పు అనుకుంటే వర్జినిటీ అనేది మీరు చెప్పండి వేసే వర్జినిటీ అనేది ఈ లోకానుసారమైన టర్మినాలజీ వాడతారా వాడరు కానీ బైబుల్ ఏమి వాడింది ఫెయిత్ అని వాడింది సో ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ ఫెయిత్ కమెత్ by hearing the word the word vakyam vinatra valana vishwasam ostadi vishwasam ochindante character ostundi ante virginity ekkada nundi ostundani christu ni ee body lo kaligi undadam virginity meer sapparlu kodutunnaga meere kodtaru mari meeku question undochu mari anni janalandaru valaku virginity leda leda no adi heavenly technology ki equal kaadadi Okay? Yes. I'm doing my job. Boyaju, Ruth Nandhi Karnadi. Now, Ruth is already a husband. No, no, no. Husband is a husband. How do you say that? What's your name? Naomi. Naomi is a little girl. She is a little girl. But she is a little girl. Now, let's say that. Now, you are a good person. You are a good person. The day you confess ఈ దేవుణ్ణి దేవుడికి ఎప్పుడైతే కన్ఫ్యూజ్ చేస్తావో నువ్వు ఎంత బాడీ పాడైపోయినా దాన్ని ఒరిజినిటీకి తీసుకురావడం ఆయన యొక్క పని డోంట్ థింక్ దట్ దట్ యూ కమిటెడ్ సిన్ పాపము కమిట్ అయ్యాను నా బాడీ పాడైపోయిందని నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ చేయాల్సింది నీ సిన్స్ని కాదు నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ చేయాల్సింది జీజస్ ఈజ్ ద లాడ్ ఆఫ్ మై బాడీ రోమన్స్ I am going to tell you another mystery. Today, I am going to blow your mind. Shall I? Tell me. Tell me. Tell me. Romans is telling me. If you have knowledge, you have knowledge. And, yeah. Sister, one of them. You have to look at the left hand. Adams, you have to look at the left hand. Okay. Adams, listen to me. I am going to tell you this. I am going to tell you this. ప్లీజ్ ఆ ఎనర్జీ ఆ ఎంఫస్ అయ్యే విషయం మీరు మీరు అని మాట్లాడేటప్పుడు మీరు అని మీరు తీసుకోకండి నీకు కావాల్సిన నువ్వు తీసుకుంటావు కానీ సమ్టైమ్స్ వాళ్ళకి వినబడతాది సమ్టైమ్స్ నాకు నేనే వింటాను సమ్టైమ్స్ ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరైనా వింటారు రెండు సంవత్సరాల క్రితమే దేవుడు నాతో మాట్లాడాడా అని అంటారు ఇప్పటికీ నాకు చాలా ఫోన్స్ కాల్స్ వస్తాయి అది చూసిన వారు అలాగే ఫోన్ కాల్ చేసి మేము మీ యూట్యూబ్ ఫాలో అవుతున్నాం మేము వింటున్నాం మేము విని మారుతున్నాం ఈ యొక్క సర్మన్స్ మా జీవితాన్ని మారుస్తున్నాయని చెప్పిన వారు ఉన్నారు అసలు ఎవరో ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి కదా అతను సత్యప్రసాద్ ఆ కుర్రుడు తెలీదా టూ ఇయర్స్ దగ్గర దగ్గర టూ ఇయర్స్ నుండి కంటిన్యూగా మన సర్మన్స్ ఫాలో అవుతున్నాడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా ఒకరోజు సన్ సిటీ సర్వీస్కి వచ్చాడు మేము షాక్ అసలు ఆయన ఈ సర్మలను చెబుతూ ఉన్నాడు బ్రదర్ మీరు చెప్పిన సర్మలను నేను నా జీవితాన్ని మారుస్తున్నాయి నాకు అర్థం కాక ఒకటికి పదిసార్లు అరవై డెబ్బై వంద సార్లు ఇన్నాయి కూడా ఉన్నాయన్నాడు నేనే ఆశ్చర్యపోయిన సో దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ వాళ్ళ కోసం దేవుడు ఈ శర్మను చేస్తాడు ఈ శర్మను నీ కోసమే అని అనుకోకు ఒకవేళ నీ కాకపోతే లాస్ట్ వీక్ ఇచ్చిన శర్మ నీకేనేమో దాని మీద వర్కౌట్ చేయి కానీ దీని మీద కామెంట్ చేయక ఇది నీ కోసం కాకపోవచ్చు ఇది ఇంకొకరి కోసం అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని ఉద్దేశించి కాదు మీరు మీరు అనే పదం నేను వాడానంటే మీరు అఫెండ్ అవ్వద్దు ఓకే మీకున్న నాలెడ్జ్ అని అంటే అది నీకు ఉండొచ్చు అప్పుడు నీకు ఎగ్జామ్షన్ నీకు కాదు అది అది ఇంకొకరి కోసం కాబట్టి మార్కెట్లో పర్సంటేజ్ని బట్టి ప్రాఫిట్ మాట్లాడతాడు ఓకే ఆల్ రైట్ రొమాన్స్ దొరికిందా యా ఎన్న వచ్చిన సరే యా టెన్త్ చాప్టర్ ఓకే టెన్త్ చాప్టర్ 
Romans 10 verse 10 okay verse uh, verse uh, yeah 8 8 chuddam andaru chuddam ippudu malli cheptaru venandi vishwasam anedi mana originality mana character okay aithe vishwasam anedi ela vastundante yesu christu devudani aame emanadante nee devude naa devudu annadi anduku adi vishwasam ga enchu paddadi aithe manakunna aalochana endante manam paapamulu oppukovalani paapamulu oppukunte పాపములు ఒప్పుకుంటే మనం పరిశుద్ధులు అవుతామని ఎంతమందికి తెలిసి విషయం నిజంగా చెప్పండి మనం చేసిన మిస్టేక్ అదే మనం పాపములు ఒప్పుకోవడం వల్ల ప్రతిసారి కూడా ఒక క్రైస్తవుడు కొన్న కండమినేషన్ ఏంటంటే నేను క్రీస్తు దగ్గరికి వెళ్ళాలి పాపములు ఒప్పుకోవాలి నేను పాపం చేశాను పాపం ఒప్పుకోవాలి కాబట్టి నేను పరిశుద్ధుని అవుతా నేను పరిశుద్ధుని అవుతా ప్రభా నిన్న పాపం చేశాను ప్రభా మొన్న పాపం చేశాను నీకు గుర్తున్నాయి చెబుతావు గుర్తులేని ఏం చెబుతావు చెప్పలేవు కదా చిన్నప్పుడు పడుకునే ముందు ఏయ్ నువ్వు పడుకునేటప్పుడు మాత్రం ప్రార్థన చేసుకొని పడుకోవాలనేది ఇక పడుకునేటప్పుడు మోకరించి పడుకునేటప్పుడు మోకరించి ప్రార్థన చేసి ప్రభా నీ అప్పుడు చిన్నప్పుడు మస్తు భయం ఉండే సువార్త కూడికలు అయ్యి జరిగితే నేడే రక్షణ దినము దేశ ప్రభార లాక్కెళ్ళేదేశమంత మళ్ళీ వాడదాం అయిపోయింది అంతే ఇంకా నైట్ పోయేట చీకట పడ్డదంటే ఏ ఆకాశం ఎక్కడ మెరుస్తుందా అన్న భయం మంచంలో పడుకుంటే అదే టెన్షన్ వచ్చే టాయిలెట్కి లేచినప్పుడు మధ్యరాత్రి ఆ అమ్మాయా రాకడైతే రాలేదు ఈ మనసుతో పడుకునే పడుకునేటప్పుడు ప్రభా మరి నేను పొద్దున వాడిని తిట్టినా నేను ఎట్లన్నా ప్రభా నన్ను క్షమించు ప్రభా క్షమించు ప్రభా ప్రభా థ్యాంక్ యూ రేపు పొద్దున చిత్తం అయితే రేపు పొద్దున కలుగుతావు ప్రభా అని చెప్పి పడుకునేది అదే ఇప్పుడు చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు చేసిన కూడా మనందరం పడుకునేటప్పుడు అమ్మో మరి ఏ పాస్టర్లు ఎంత రెవల్యూషన్ అని చెప్పని లాస్ట్కి నీ బ్లడ్ చెప్పిందే చేస్తాను ఇంటికి పోయి పడుకునే ప్రభా నేను పొద్దున్న పాపం చేసిన మొన్న అది చేసిన లాస్ట్కి అది మర్చిపోక అది క్షమించేసి అది క్షమించేసి అది క్షమించేసి అన్ని లిస్ట్ అంతా చెప్పి ఇది లాస్ట్ అమ్మ అన్నం తినేటప్పుడు మా అమ్మను కూడా తిట్టుకుని అది కూడా క్షమించు ప్రభా ఎందుకంటే ఎత్తబడవేమో ఇది ఒక టెన్షన్ పాపాలు ఒప్పుకోవడం వలన ఏ వ్యక్తి పరలోకం పోడు పాస్టర్ సునీల్ ఈ స్క్రిప్చర్ లేని మాట్లాడడు దట్స్ షోర్ సిగ్నేచర్ పాపాలు ఒప్పుకోవడం వల్ల ఏ మనిషి పరలోకం పోడు మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు మూడు వందల అరవై రోజులు మీరు పాపాలు ఒప్పుకోవడం వలన మీరు వర్జిన్గా మారలేరు హెవెన్కి పోరు ఏ ప్రీచర్ అని చెప్పని ఏ పాస్టర్ అని చెప్పని ఎంత ప్రవక్త అని చెప్పని మీ పాపములు ఒప్పుకోండి అని చెప్పిండంటే ఆ మనిషికి ఆ రెవల్యూషన్ అర్థం కాలేదు అందలేదు బట్ అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ సీజేసి ఏమంటానికి ఈ స్క్రిప్చరే లెట్ అస్ సీ దిస్ స్క్రిప్చర్ అదేమని చెబుతున్నది వాక్యము నీ యొద్దను నీ నోటను నీ హృదయములోను ఉన్నది అది మేము ప్రకటించు విశ్వాస విశ్వాస వాక్యమే ఆహా అదేమనగా యేసు ప్రభువని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతులలో నుండి ఆయన లేపిన నేను ఈ హృదయం ముందు విశ్వసించిన ఎలా నీవు నీవు మళ్ళీ చూద్దామా అందరు చూడండి మై సిస్టర్ పాపములు ఒప్పుకొనడం వలన ఏ వ్యక్తి పరలోకం పోడు రక్షించబడడు ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ సిన్ కన్ఫెషన్ సిన్స్ కన్సెప్షన్ మీరు కన్ఫెషన్ సిన్ చేయడం అనేది మిమ్మల్ని రక్షించదు అబద్ధం అది మోసం అది దగ అది కుట్ర అది డెవిలేసిన ప్లాన్ అది మనం చేసి మిస్టేక్ అయినవి అన్నీ ఇవే పాపములు ఒప్పుకొని ఒప్పుకొని ఒక అద్భుతం కూడా జరగపోవడానికి గల కారణం స్టిల్ యువర్ కన్ఫెసింగ్ యువర్ సిన్స్ యూ హ్యావ్ నో దట్ కైండ్ ఆఫ్ మెమరీ కార్డ్ నీ దగ్గర మెమరీ కార్డ్ లేదంతా నువ్వు సిన్స్ కన్ఫెస్ చేయడానికి యూ డోంట్ హ్యావ్ నువ్వు చేయాల్సింది పాపములు కన్ఫెస్ చేయడం కాదు పాపములు కన్ఫెస్ చేయడం అని ఈ రోజుకు ఒక్కడు కూడా హెవెనికి పోలే వాళ్ళు కన్ఫెస్ చేయాల్సింది ఒకటి ఉంది చర్చిలో మిస్ట్రీస్ మర్మాలు అన్నీ చెప్పి లాస్ట్గా ఉండే నీ పాపములు ఒప్పుకో నీ పాపములు ఒప్పుకో ఈ రాత్రి దేవుడు వస్తాడు ఈ చేత నువ్వు రోడ్డు మీద పోతుంటే ఇప్పుడు దాకా నువ్వు చెప్పింది రోడ్డు మీద పోయి యాక్సిడెంట్ అవ్వడానికి అంటే రేపు పొద్దున బొందలగడ్డ తవ్వటానికి అందుకే ఇంతవరకు ఈ చర్చికి బొందలగడ్డ ఏమంటారు దాన్ని పోలే ఎవరితో చెప్పిన అయ్య గారు బొందగ ఆ ఉంటే చెప్పండి మా వాళ్ళు మాత్రం రారండి రాని అని కూడా ఎనిమిది వచ్చే మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామా ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దట్స్ బెటర్ దిస్ ఫెయిత్ ఈజ్ ఇనఫ్ అదేమని చెప్పుచో మీరు ఈ రోమ పత్రిక ఈరోజు ఈ వారం కంప్లీట్ చేయాలి మీరు ఓకే థ్యాంక్ యూ 
అదేమని చెప్పుచున్నది వాక్యము నీ యొద్దు ఉన్నది రెండోది నీ నోటన ఉన్నది మూడోది నీ హృదయంలో ఉన్నది అది ఏం మేము ప్రకటించు మేము ప్రకటించి విశ్ మేము ఏం ప్రకటిస్తున్నాం విశ్వాసం ప్రకటిస్తున్నాం విశ్వాసం అనేది వినిట వలన వస్తుంది అయితే వాక్యం నీ నోటనే ఉన్నది వాక్యం నీ యొద్దనే ఉంది నీ హృదయంలో ఉంది వాక్యం ఎక్కడుంది నీ నోటన ఉంది నీ హృదయంలో ఉంది నీ యొద్దన ఉన్నది నెక్స్ట్ లైన్ అదేమనగా ఆ వాక్యం ఏమనగా రూత్ అన్నది నీ దేవుడే మరి నీకు హస్బెండ్ ఉన్నాడు కదా చనిపోయాడు కదా నిన్ను వర్జిన్ అని ఎట్లా పిలుస్తారమ్మా ఈ లోకంలో పాడుబడ్డ లోకంలో ఈ పాపిస్ట్ లోకంలో మనుషులకు అర్థమైన ఒరిజినిటీ వేరు మనం చెప్పేటట్టు ఒరిజినిటీ వేరు ఈ భూమి మీద కంపేర్ చేస్తే అన్ని కొలాప్స్ అవుతాయి హెవెన్లీ కింగ్డమ్ టెక్నాలజీతో పోల్చుకుంటే థాట్ రెల్మ్ ఇప్పుడు అది అద్దులే అదేమనగా యేసు ప్రభు అని నీ నోటితో చెప్పాలి నీ నోటితో యేసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతులలో నుండి ఆయన్ని లేపనని నీ హృదయమందు విశ్వసించిన ఎడల నీవు రక్షించబడు ఈ అన్నిటి విషయంలో ఎక్కడన్నా పాపం అని ఉందా రక్షణ అనేది పాపములు ఒప్పుకుంటే వల్ల వస్తుందా ఏసుక్రీస్తు దేవుడని ఆయన మృతులలో నుండి లేచినని నీ హృదయమందు విశ్వసిస్తే వచ్చేది వర్చునిటీ ఫెయిత్ సల్వేషన్ దాట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ సిన్స్ వీక్స్ ఇప్పుడు చెప్పండి సిన్ అనేది ఎక్కడన్నా ఉందా నీవు ఇరవై నాలుగు గంటలు నీ సిన్ను గుర్తు తెచ్చుకొని చెప్పడం కంటే వన్ వర్డ్ నీ దేవుడే నా దేవుడు అని ఎప్పుడు అన్నదో విశ్వాస వీరిలో రూతును పెట్టండి అని అన్నాడు దేవుడు యు సి వాట్ ఈస్ సిన్ నాట్ కన్ఫెసింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఈ సిన్ రైట్ ప్లేస్లో దేవుణ్ణి తిరిగి తీసుకొని రాకపోవడం సిన్ మేజర్ సిన్ ఏంటంటే సిన్ను ఒప్పుకోవడమే సిన్ అరే ఏంటండి సిన్ ఒప్పుకోవడమే సిన్ నేను సిన్నర్నని చెప్పడము నువ్వు ఒప్పుకోవడము సిన్ నేను పాపిని అని నువ్వు గుర్తు తెచ్చుకొని నా పాపములు క్షమించని నువ్వు అడగడము మళ్ళీ సిన్నే కానీ ఏసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతులలో నుండి ఆయన లేపని హృదయమందు ఏం నమ్మాలి పాపములు కాదు నువ్వు నమ్మాల్సింది మృతులలో నుండి అంటే ఈ మృతులలో ఏం పోయినాయి పాపం పోయి రిజరక్టెడ్ బాడీగా వర్జినిటీగా బయటకు వచ్చావు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెయిత్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెయిత్ ఇది కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం నెక్స్ట్ వీక్ వేసే అనాయింటింగ్ పని చేస్తుంది ఆ తర్వాత అబ్రహాం సిరీస్ బ్లెస్సింగ్ ఈ రెండు నెలల్లో మనం మీదకి వచ్చేస్తుంది ఐ యా ప్లీజ్ యూ జస్ట్ హానర్ బిఫోర్ ఇట్ అరైవ్స్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ నౌ టెల్ మీ ఇక్కడ మృతులలో నుండి లేపాడని ఎందుకన్నారంటే మృతులలో ఏం పోయింది మనము ఆయనతో పాటు చనిపోయాము పాతి పెట్టబడ్డాము తిరిగి లేచాము అంటే పాపము అనే పదము లేకోకుండా ప్రభు నిన్ను ఆశీర్వదించాడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ సల్వేషన్ సల్వేషన్ కమ్స్ వెన్ యూ కన్ఫెస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లాడ్ నాట్ సిన్స్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఎన్నో మీటింగ్లలో ఈ రాత్రి నీ పాపం ఒప్పుకోంటారు పాపం అని ఒప్పుకోవాల్సింది ఏం ఒప్పుకోవాలి ఏం ఒప్పుకోవాలి చదవండి అందరు అదేమనగా యేసు ప్రభు అని నీ నోటితో నువ్వు పాపివైన ఒప్పుకోవాలి యేసు ప్రభు దేవుడని ఒప్పుకోవాలా సాల్వేషన్ మన సిన్స్ని కన్ఫెస్ చేస్తే సాల్వేషన్ రాదు సిన్ అవుతుంది మళ్ళీ వెనక్కి పోతావు ఆయన గురించి ఆయన ప్రభు అని ఆయన దేవుడని ఆయన ఒప్పుకొనడం వలన వచ్చింది నీకు సాల్వేషన్ దెన్ యు బికమ్ ద సీడ్ ఆఫ్ హ్యాబ్రహాం ఇప్పుడు చెప్పండి స్లోగా తమారు నీతి మంత్రాలని ఒప్పుకున్నది యూధ ఒప్పుకున్నాడు రెహబు ఒప్పుకున్నది నీతి మంత్రాలు అయింది యేసు ప్రభు వారు దేవుడు అని సో ఇప్పుడు చెప్పండి రైట్ ప్లేస్లో ఆడమ్ ప్లేస్లో అవ్వ నివసించింది ఒక బాడీలో ఇప్పుడు తామారు బాడీలో రహబు బాడీలో రూత్ బాడీలో వాళ్ళు చేసిన కన్ఫెషన్ క్రీస్తుని వాళ్ళ గర్భం ద్వారా బయటకు వచ్చేటట్టు చేసింది ఈరోజు నీ కన్ఫెషన్ జీజస్ ఈజ్ ద లాడ్ దాట్ బికమ్స్ యువర్ క్యారెక్టర్ హ్యావింగ్ జీజస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ఈజ్ వర్జినిటీ
12:17. Last line, just chapter one, closing. Last key. ఈ ఈ జనరేషన్ ద్వారా దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు బయటకు వచ్చినప్పుడు లాస్ట్కి ఆ వాడుకున్న అమ్మాయి పేరు మరియా ఆమె కన్య ఆమె కన్య అని ఎప్పుడు అన్నారంటే అంత జరిగిన తర్వాత రాశారు సిచ్యువేషన్ అంత జరిగిన తర్వాత బైబుల్లో రాశారు రాసిన తర్వాత జరగలేదు బైబుల్ జరిగిందే రాశారు ఆమె కన్య అంటే మనమందరం అనుకుంటున్నాం ఆమె ఏ పురుషుని కూడలేదని ఆమె కూడా చెబుతాయి దాన్ని బట్టి నువ్వు కన్యత్వం అంటున్నావు ఆమె కన్యాని ఎప్పుడు ఎంచుకున్నారంటే ఆమె వచ్చి ఒకసారి అస్క్రిప్ట్ చూపిస్తారా అదొక్క లైన్ చూపిస్తాను ఇక్కడ లూకాల ఉందా బీట్ అంటూ మైండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ తెలుగులో అదే లూకాలనా మార్క అదే సారీ మాథ్యూ బీట్ అంటూ మీ అని ఉంటుంది నీ మాట ప్రకారమే నెరవేరిన గాక అంటుంది లూక్ లూక్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ యా ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ మేరీ సెడ్ Behold the handmaid of the Lord, uh-huh. be it unto me according to thy word. Ah, okay. Here is a word that says, You are 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 a word that says, మనోళ్ళు ఏమన్నారు చెప్పండి ఏమండి ప్లీజ్ ఆడమ్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇది ఇది మార్కెట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం నో బడి నోస్ నేను పురుషుని ఎరుగను అన్నది కానీ నేను కన్యను కదా అని ఆమె అనలే అంత జరిగిన తర్వాత ఆమె కన్య అని రాశారు దాన్ని మార్కెటు వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ తీసుకొచ్చుకున్నది అది మన తప్పు కాదు అది నేను చెబుతాను కన్యత్వం అనేది ఏంటంటే బీట్ అంటూ మీ అంటే నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగును గాక అంటే క్రీస్తు మొట్టమొదటిసారిగా విశ్వాసం చేత ఆమె యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు పురుషుడి సహాయం లేకుండా ఈ భూమి మీద పిల్లలు పుట్టరని ఆమె ఇంటెన్షన్ మన ప్రీచర్స్ ఏంది ఆమె కన్యగా ఉందని అది కాదు అక్కడ ఆమె కన్యత్వం అనేది ఎప్పుడు తీసుకున్నారంటే క్రీస్తుని పురుషుడి సహాయం లేకుండా ఈ భూమి మీదకి తీసుకురావడం తీసుకున్న నిర్ణయమే character virginity that is virginity ipudu mana christ ela puttadu nik telipothe nu blessing claim cheyalevu aina genealogy enti cheppu endukante genuine ga undali ni blessing ee varam nunchi hallelujah the blessing should come in a right way in a right path కాబట్టి ఆమె శరీరంలో నుంచి క్రీస్తు బయటికి రావడం మొట్టమొదటిసారి కాబట్టి ఆమె అప్పుడు చెప్పిన బైబుల్ ఏమో కన్య అంటే దాని అర్థం ఏంటి వీళ్ళ అండర్స్టాండింగ్కి ఈ స్క్రిప్చర్స్ రాశారని అర్థం హే పోనీ ఈమెకి మ్యారేజ్ అయిందా లేదా మ్యారేజ్ అయిందా ఈమెకి ఈ కన్యకి మ్యారేజ్ అయిందా మర్యాకి ఐఎస్ అంటాడు ఈయన అక్కడే ఈయన ఒక్కడే ఐఎస్ అంటాడు ఏమో మ్యారేజ్ అయింది అప్పటికి షో మీ దట్ స్క్రిప్చర్ మాథ్యూ నేను చూపిస్తాను ఒక మ్యారేజ్ అయిందో కాలేదో మీరందరూ అవన్నీ మ్యారేజ్ అవ్వలేదు అంటారు కదా లెట్ మీ షో యూ యహా బిట్రోతలు ఓకే పద్దెనిమిది వచ్చాం ఒకటో వచ్చాం పద్దెనిమిది వచ్చినాం యేసుక్రీస్తు జననం ఎట్లనగా ఆయన తల్లి అయిన యేసుక్రీస్తు జనం లాస్ట్ స్క్రిప్చర్ ఐ డోంట్ వాంట్ డిస్టర్బ్ యూ ఓకే ప్లీజ్ గో హెడ్ వన్ ఎయిటీన్ యేసుక్రీస్తు జననం ఎట్లనగా మాథ్యూ మాథ్యూ ఆయన తల్లి అయిన మరియు మరియు మరియా యోసేపునకు ప్రధానము చేయబడిన తర్వాత వారు ఏకము కాకమునుపు ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భవతిగా ఉండేను మరికేం జరిగింది బెట్రోతల్ ఏమంటారు ప్రధానం చేయబడింది ఓకేనా 
నా అందరు చూడండి అందరు చూడండి వాట్ ఈజ్ మ్యారేజ్ మీ మ్యారేజ్ అనేది మిస్కన్సెప్షన్ ఇన్ ద మార్కెట్ మ్యారేజ్ అంటే ఏంటి లెట్ మీ షో యూ వాట్ ఈజ్ స్పిరిట్ స్పిరిట్ బిహైండ్ మ్యారేజెస్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ది స్క్రిప్చర్ మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునే స్క్రిప్చర్స్ ఇప్పుడు నేను తీసుకొస్తున్నాను యేసుక్రీస్తు జననం ఎట్లనగా ఆయన తల్లి అయిన మరియ యోసేపు నాకు ఇది బైబుల్లో ఉన్నాయి చెబుతుంది నేనేం బయట చెప్పట్లేదండి ప్లీజ్ యోసేపు నాకు ప్రధానం చేయబడిన తరువాత వారి ఏకము కాకమునుపు ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భవతిగా ఉందేను వీళ్ళిద్దరికి ఏమైంది జస్ట్ చెప్పాలి ఏమైంది ప్రధానమైంది ఏమంటే ప్రధానమైతే వివాహం అయినట్ట మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి వివాహం అంటే ఏంటి ముడుములు పడాలి ఓ ఉంగరం పెట్టాలి బాజా భజంత్రీలు మోయించాలి తర్వాత చుట్టుపక్కల ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ రావాలి వాళ్ళందరి యొక్క సమక్షంలో ఎవిడెన్స్లో తాలిగేయటం ఈ రోజు నుండి ఈమె నీకు భార్యగా ఉంటుందని వాళ్ళు చెబుతారు అంతే కదా అది మన యొక్క అండర్స్టాండింగ్లో ఉన్న మ్యారేజ్ క్రీస్తుని గురించిన మర్మం నేను చెబుతున్నాను మ్యారేజ్ అనేది ఏంటో నవ్ లెటర్స్ ఫోకస్ ఇలా ప్రధానమే చేయబడ్డది వారికి ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదు కానీ బైబుల్ ఏం పిలుస్తుంది అసలు హెవెన్ ఏమని పిలుస్తుందో చూద్దాం నెక్స్ట్ లైన్ ప్లీజ్ నెక్స్ట్ లైన్ బైబుల్ ఏమని పిలుస్తుందో మీరు చూడండి మ్యారేజ్ అంటే ఏంటి ఒరిజినిటీ అంటే ఏందో మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న స్క్రిప్చర్స్ ఇందులో నుండి వచ్చిందే క్రీస్తు యేసు యొక్క ఆశీర్వాదం అబ్రహాం వలన కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ వీక్ అనాయింటింగ్ అయిపోగానే నెక్స్ట్ అదే సిరీస్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం కాబట్టి ఈ వర్జిన్ ఫౌండేషన్ ఫెయిత్ ఫౌండేషన్ క్యారెక్టర్ ఫౌండేషన్ మనకి మన పిల్లలకి తరతరంలోకి ఉండును గాక థ్యాంక్ యూ ఆమె భర్త అయిన యోసెప్ నీతిమంతుడై ఉండి ఆమెను అవమానపరచనలకి రహస్యంగా ఆమెను విడనాడా ఓకే బైబుల్ ఏమని చెబుతుందంటే ఆమె భర్త అయిన యోసేపు అని అన్నది ఎందుకంటే రాసిన వ్యక్తి జరిగిన తర్వాత రాస్తున్నాడు అంటే భర్త అని రాస్తున్నాడు అంతేనే కదా సో దాన్ని మనం అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఈ స్టోరీ ఈ స్టోరీ రహస్యంగా విడనాడాలన్నప్పుడు అసలు పెళ్ళే కాలేదు పెళ్ళి అయింది అప్పటికీ సో ఆయన భర్త అని రాస్తున్నాడంటే డెఫినెట్గా ఈ రాసే వ్యక్తి బయట నుంచి రాస్తున్నాం ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత రాస్తున్నాడు మత్యు ఆమె భర్త అయిన భర్తే కదా ఎప్పుడు భర్త యేసుప్రభారు పుట్టి ఆ తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత భర్త కానీ అంతకుముందు భర్త ఆయన కేవలం బెట్రోతలు మాత్రమే సో రహస్యంగా విడనాడాలనుకున్నప్పుడు భర్త ఆయన కాదు కానీ బైబుల్లో ఏం రాసింది పట్టుకోవద్దు బట్ లుక్ ఎట్ దట్ స్క్రిప్చర్ హెవెన్ ఏమని చెబుతుందో చూద్దాం ఆమె భర్త అయిన యోసేపు నీతిమంతుడై ఉండి ఆమెను అవమానపరచడం లెక్క రహస్యముగా ఆమెను విడనాడ ఉద్దేశించను ఆమెను విడిచిపెట్టాలని అనుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆమె క్యారెక్టర్ పోయిందేమో అనుకుంటాను కానీ ఫస్ట్ టైం ఆమె క్యారెక్టర్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేశాడు దేవుడు ఓకే నెక్స్ట్ లైన్ ప్లీజ్ అతడు ఈ సంగతులను గూర్చి ఆలోచించుకునిచు ఉండగా ఇదిగో ప్రభువు దూత స్వప్న మందు అతనికి ప్రత్యక్షమై దావిదు కుమారుడైన యోసేపు నీ భార్య అయిన మరియను ఓ మత్తయ్య అంటే మిస్టేక్ చేసి ఉండొచ్చు బట్ హెవెన్ నుంచి ఒక ఏంజల్ వచ్చి అబద్ధం చెబుతుందా అప్పుడు ఏంజల్ వచ్చి ఏమన్నదంటే దావిదు కుమారుడైన యోసేపు నీ భార్య అయిన మరియను ఆమె అప్పటికి భార్యనా చెప్పాలి అందరూ నిద్రపోతున్న వాళ్ళందరూ చెప్పండి ఒకసారి ఆమె భార్యనా అప్పటికి ఆయన రహస్యంగా విడనాడాలనుకున్నది ఎప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వలన ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు రహస్యంగా ఎప్పుడు విడనాడాలనుకున్నాడు ప్రెగ్నెంట్ అయిన వెంటనే ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అని తెలియగానే రహస్యంగా సీక్రెట్గా వదిలేయాలన్నాడు అప్పుడు హెవెన్ ఏమని పిలిచిందంటే దావిద్ కుమార్ అనే సేపు నీ భార్య అయిన మర్యను ఏమంటే అసలు భార్య అయింది అప్పటికి ఆమె అప్పటికి ఏమైంది బెట్రోతలు మాత్రమే నిత్య తాంబూలాలు మాత్రమే జరిగినాయి అంటే మ్యారేజ్ అనేది క్రీస్తుని గుర్చిన మర్మము మ్యారేజ్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు మూడు ముళ్ళేసి బాజ భజంత్రీలు పెట్టి వంద మందిని పిలిచి పది మంది పాస్టర్ల మధ్యలు చేసింది మ్యారేజ్ కాదు ఏ రోజైతే ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని నీ మైండ్లో నిశ్చయించుకున్నావు దట్ బికమ్స్ మ్యారేజ్ దాట్స్ నాట్ ఎనఫ్ హెవెన్ వచ్చి ఏం చెబుతుంది నీ భార్యని విడిచిపెట్టొద్దండి అసలు భార్య ఆమా పెళ్లి చేసుకుంటే కదా భార్య ఇప్పుడు చెప్పండి క్రీస్తుని గురించిన మర్మం అంటే ఏంటి మ్యారేజ్ అంటే ఏం చెప్పండి ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడడము ప్రేమించడము మ్యారేజ్ 
అలాగే ఈరోజు నేను తప్పుగా మాట్లాడితే మీరు అడగండి ఈరోజు ఎంతమంది అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు నువ్వు మారుస్తున్నావు అన్ని మ్యారేజ్లు నువ్వు చేసుకున్నట్టు రేపు రియల్గా మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ స్పిరిట్స్ వచ్చి మీద పడతాయి దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్స్ ద వర్జినిటీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వర్జినిటీ అంటే ఫిజికల్గా కోల్పోయేది కాదు ఒక మనిషికి ఇంకొక మనిషి చోటు ఇవ్వడము రాంగ్ రిలేషన్షిప్స్ నేను చెప్పకూడని మాట బైబుల్లోనే రాసి ఉన్నది ఆమ్నోన్ అనే దావిది కుమారుడు ఏం చేశాడు తర్వాత డిలీట్ చేయండి ఆమ్నోన్ అనేటువంటి దావిది కుమారుడు దావిది వాళ్ళ సొంత కొడుకు అతడు ఏం చేశాడు తన సొంత చెల్లిని అవమానించాడు వాట్ ఈస్ దట్ స్పిరిట్ డూ యూ థింక్ దట్ దట్ మ్యారేజ్ నో వరుసకి అక్క అవుతుంది వరుసకి చెల్లి అవుతుంది బట్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ దట్స్ ద స్పిరిట్ ఆ స్పిరిట్ ఉన్న వ్యక్తి మీకు భర్తగా భార్య రాకుండా ఉండడానికి ఈ నా ఫౌండేషన్ ఒక్కరికి ఉపయోగపడ్డ ఆ భగవంతుడికి ధన్యవాదాలు ఈ నా బిడ్డలు ఇక్కడ కూర్చున్న వారు ఎవరు కూడా ఈ స్పిరిట్ని కలిగి ఉంటే వేస్తున్నామని ఈరోజు అది వేరతో బయటకు వచ్చునుగాక మన జనరేషన్ అది ఉండకుండా ఉండునుగాక గో ఇన్ రీడ్ దట్స్ దావి సొంత కొడుకు సొంత చెల్లి పెదనాన్న చిన్న అమ్మ బాబాయ్ కొడుకులు పిల్లలు వాళ్ళు దే ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ మిస్టేక్ గుడ్ మిస్టేక్ వరుసకి అక్క వరుసకి చెల్ల వాట్ ఆర్ ఈ డూయింగ్ నాకు తెలిసిన కాలేజీలో ఒకడు ఇంటి దగ్గర ఒక అమ్మాయికి ప్రపోజ్ చేస్తే చివరికి వాడు వరుసకి అక్క ఏంది పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాడు సీరియస్ సీరియస్ స్టోరీ i know i am talking to you david kumar aalochana what is this this a thought avan vidichi pettalanu anukunnadu ventane heaven ochanadi you are already a married man behave like a husband nu aame ke husband kaani aame garbhamlo unna baby ki maatram nu tandrivi kaadu క్రీస్తుని కలిగి ఉంటే ఇలాంటి దురాత్మలు మన ఇంట్లో మన ఫ్యామిలీలు రావు అప్పుడు అబ్రహాం ఆశీర్వాదం నిశ్చయంగా మన మీదకి నెక్స్ట్ వీక్ అనాయింటింగ్తో వస్తుంది అది డా స్టోరీ అయిపోయింది నా మలాకి ఈ ఆల్టర్సు ఈ స్టోరీ యా అన్నీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు చెప్పండి నిజంగా ఆ యొక్క యోసేపైన వెళ్ళ ఏమన్నాడు తెలుసా అమ్మ అని అన్నాడు ఎవరిని మరి అని నవ్ చెల్ మీ హ్యాపీ మదర్స్ డే కడి చెప్పలు కొడదామా ఆడమ్కి ఈ బ్లెస్ యువర్ నేమ్ ఈ బ్లెస్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఆల్వేస్ డాన్యల్ జాన్ సునీల్ ప్రేయర్స్ ఓన్లీ ఆడమ్ ఐ వాంట్ పుట్ యూ ఇన్ యువర్ ఇన్ ఇన్ యువర్ రైట్ ప్లేస్ తిమోతిలో రాస్తాడు తిమోతిలో రాస్తాడు మొదట పాపం చేసింది స్త్రీయే కదా అంటే ఆడమే కదా అందుకే ఇద్దరికి ఈక్వల్గా ఉంది పనిష్మెంట్ కానీ స్త్రీ స్త్రీ ఎప్పుడైతే పురుషుడికి లోబడాలని ఎందుకు రాశారంటే మొట్టమొదటిగా ప్రాధాన్యత స్త్రీకే ఉండే గార్డెన్లో కూడా బయటకు వచ్చిన తర్వాత అది పోయిందని స్త్రీ కించపరచబడతా ఉంది అవమానం పడతా ఉంది మార్కెట్లో అప్పుడు ఒక యాడమ్గా నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆమెను తిరిగి ఆమె పొజిషన్లోకి తీసుకురావడమే ఒక యాడమ్గా నీ పని ఆమెను అనగ దొక్కడం కాదు ఆమె పొజిషన్ ఆమె గురి చేయి నువ్వు ఒకప్పుడు గుణవతి అయిన భార్య దొరికిట అరుదు జ్ఞానవంతులు తన ఇల్లు కట్టుకుంటా ఎక్కడ జ్ఞానవంతుడు అని లేదు సో జ్ఞానం ఎక్కడ ఉందంటే అమ్మ దగ్గర ఉంది కాబట్టి అమ్మను మన ఇంట్లో పెట్టుకోవడం బెటరు ఒక కేక్ కట్ చేస్తే బెటరు అమ్మ అని పిలిచా అన్న ప్రభువా సో వాట్ ఈస్ వర్జినిటీ మన అమ్మని అమ్మ అని పిలవడం మన భార్య మనకి తల్లి లెట్స్ హానర్ అవర్ మదర్స్ హానర్ అంటే అట్లా చూస్తుంది చప్పట్లాడు కొట్టచ్చు కదా సీజేసిఎం ఫ్యామిలీ మదర్స్ యు ఆర్ బ్లెస్డ్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ బ్యాక్ టు ఇన్ టు యువర్ పొజిషన్ మీరు మాకు తల్లి మీరు మాకు టీచర్ మీరు మాకు గైడెన్స్ జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీ తన ఇల్లుని కట్టుకుంటే మీరు మా ఇల్లు కట్టండి ఈ సంఘంలో స్త్రీలు ఉండడం ధన్యకరం మన ఇంట్లో స్త్రీ ఉండడం అనేది తల్లి ఉండడం నువ్వు ఆమెను విడనాడకూడదు ఇప్పుడు చెప్పండి విడాకులు అనేది దేవునికి మలాకి గ్రంథంలో విడాకులు అనేది దేవుడు ఇచ్చి 
బలిపీఠం దగ్గరికి వస్తే నేను ఎందుకు హేట్ చేస్తానన్నాడు ఇప్పుడు చెప్పండి దేవుడు విడాకులకి వ్యతిరేకము అవునా కదా మళ్ళీ ఏమనుంది నువ్వు నీ భార్య నువ్వు యవనంలో పెళ్లి చేసుకున్న భార్య ఆమెను విడనాడకూడదని చెప్పాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏసేపు కూడా తన భార్యని విడాకులు ఇవ్వాలి అని అనుకున్నాడు విడాకులు రహస్యంగా ఇవ్వాలనుకున్నాడు అంటే మ్యారేజ్ అయినా విడాకులైనా జస్ట్ థాట్ రూపంలో ఉంటాయన్న సంగతి మీరు మర్చిపోదు మన బ్లెస్సింగ్ కూడా ఒక థాట్ రూపంలో ఉంటుంది మే ద లాడ్ క్లీన్ యువర్ హార్ట్ మే ద లాడ్ క్లీన్ యువర్ హ్యాండ్స్ నువ్వు ఏదైనా తెలిసి తెలియనటువంటి తప్పు చేస్తే తప్పును ఒప్పుకోకు యేసు ప్రభువారు దేవుడని ఒప్పుకో నీ తప్పులు క్షమించబడి నువ్వు రక్షించబడతావు దట్స్ మై గాస్పల్ దట్స్ ద వర్జినిటీ దట్స్ ద క్యారెక్టర్ దట్స్ ఫెయిత్ దట్స్ ద రీజన్ వై గాడ్ డైడ్ ఫర్ ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ అబ్రహాం నవ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ అబ్రహాం ఇస్ ఫెయిత్ అబ్రహాం బ్లెస్సింగ్ ఎలా వచ్చింది చెప్పండి ఫెయిత్ దట్స్ ద ఫెయిత్ వీ హ్యాడ్ ఇన్ జీసస్ ఇట్స్ హానర్ హోలీ స్పిట్ వన్స్ అగైన్ ఇట్స్ హాన్ కాబట్టి దేవుడికి విడాకులు అనేవి హెవెన్ యాక్సెప్ట్ చేయదు అందుకని ఆమెని కాబట్టి ఈరోజు ఒక సేవకుడిగా అధికారిగా ఈ సంఘమే ప్రవచిస్తున్న ఇక మీదట ఇక్కడ ఏ ఒక్కరు కూడా క్రీస్తుని కలిగి ఉండకుండా ఉండకుండి క్రీస్తుని కలిగి ఉండడం విశ్వాసం క్రీస్తుని కలిగి ఉండడము నమ్మకం క్రీస్తుని కలిగి ఉండడము క్యారెక్టర్ క్రీస్తుని కలిగి ఉండడము ఒరిజినిటీ అదే మనకి ఆయనకి కలిగిన గొప్ప మర్మం కలిగిన మ్యారేజ్ ఆ మ్యారేజ్ మనకి ఇచ్చిన బ్లెస్సింగే ఈరోజు మనం అనుభవించబోతున్నాం థ్యాంక్ గాడ్ వీ హ్యావ్ గుడ్ మదర్స్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ లెట్స్ హానర్ అవర్ మదర్స్ వన్స్ అగైన్ ఇన్ జీజస్ మైటీ నేమ్ యువర్ బ్లెస్డ్ అయిపోయిందండి